உங்களுடைய பணியை செய்வதற்கு கொடுத்திருக்க கிருபைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் விதமாக ஏராளமான சிறுவர்கள் மத்தியில உங்களுடைய பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு நீர் எங்களுக்கு எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளையும் சாத்தியமாக மாற்றி கொடுக்கிறவராக இருக்கிறதுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நாளிலையும் சிறுவர்கள் மத்தியில பணியாற்றுகிற ஊழியர்களாக நாங்க ஒன்றிணையமோ இதற்காக பிரயாசம் எடுத்த உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய முயற்சிகளுக்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நாளின் ஐக்கியத்தையும் இந்த நாளின் நிகழ்கால ஊழியத்தையும் எதிர்காலத்தின் ஊழியத்தையும் கடந்த கால ஊழியத்தையும் நாங்க எண்ணி பார்த்து அதுல கத்துற நாங்க மயிமைப்படுத்த எங்களுக்கு இந்த நேரத்தை நீங்க மாற்றி கொடுங்க வந்து பங்கெடுக்க திட்டமிட்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஏற்ற வேலையில கொண்டு வந்து இணைத்து நாங்க ஒரே மனதோடு உங்களுடைய பார்வையில சரியானத நாங்க பேசவும் சரியானத நாங்க பகிர்ந்து கொள்ளவும் சரியானத உங்களுடைய வழிகளில் நாங்க செயல்படுத்தவும் எங்களுக்கு வேண்டிய கிருபைகளை தந்து நீங்க நடத்த போறதுக்காக நன்றி உங்களுடைய கரங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக ஜூம் மூலமாக இணைக்கப்படும் போது எந்த விதமான தடை வராதபடி கத்தர் ஆளுகை செய்து நடத்தி கொடுத்து கேட்கிறோம் ஆண்டு இயேசு மூலமாகவே ஜெபிக்கிறோம் பிதாபலி எல்லாருக்கும் அதே நேரத்துல ஆஹ் ஒருவேளை நீங்க என்கிட்ட பேர் முதல்ல கொடுக்காம நேரடியா ஜூமுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா நேரடியா ஜூமுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆஹ் அதாவது ஷேரிங்க்கு உங்களுடைய பேர் லிஸ்ட்ல இருக்காது மேபி டைம் இருந்துச்சுன்னா லேட்டரா லேட்டரா பேர் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் சோ அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து நினைச்சாங்கன்னு அனுப்பிருக்கோம் அந்தந்த டைம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்க போயிடலாம் இப்ப இருக்கிற டைம்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி யாருன்னு நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வசதியா இருக்கும் ஸோ அவங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய டைம் வந்தோம்னா நீங்க நீங்க நேரடியாவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கூப்பிடணும்ட்டு வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நீங்க டக்குன்னு நீங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு மேக்சிமம் டைம் இருக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ரோட்டால ஃபோர் மினிட்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் ஆனா நான் இங்க த்ரீ மினிட்ஸ் டைமர் ரன் பண்ணி விடுவேன் அது முடிஞ்ச உடனே கிரேஸ் டைம் தான் அந்த ஒன் மினிட் அது அடுத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் ஒருத்தர் முடிக்கிறதுக்கும் இருக்கிற ஒரு கிரேஸ் டைம் அது ஸோ இன்கேஸ் நீங்க யாராவது வரலன்னா புதுசா வந்தவங்க யாராவது அதாவது நேம் கொடுக்காம வந்தவங்க யாராவது ஷேர் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த டைம்ல நம்ம வாய்ப்புகளை கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்க எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன நடுவில் யாராவது போறதா இருந்தா முன்னாடியே எனக்கு சொல்லுங்க 
so that uh, uh, fulla irukravangalukku priority kudukalam appdinu solli so thank you so much in the idukku vandadukku idu vandu oru therodi anubhavatha innor theroda share panni porom adu vandu nammala priyojanama maathikka porom adu vandu silarukku nammalukku silar nalla experienced anna maarangalum irukanga appuram oru middle age la irukravangalum irukanga பிகினர்ஸும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி மூணு நிலையில இருக்கிறாங்க ஆயினும் எல்லாருடைய கருத்துக்களும் நம்மளுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் தேங்க்யூ சோ மச் நடுவில் நான் கூட இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் கொஷின்ஸோ இல்லைன்னா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க நம்ம லாஸ்டா கியூஏ செஷன் மாதிரி கொஞ்ச நேரம் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த டைம்ல நீங்க கேளுங்க நடுவில் சோமு பிரதர் சோம பிரதர் வந்துட்டீங்களா ஹலோ பிரைட் லார்ட் நான் பிரைட் லார்ட் நான் கேக்குதுங்களானே ஆர்மிங்க ஓகே थैंक यू இப்போ நீங்க ஆர்மிக்கலாம் சோம பிரதர் சுந்தர் அண்ணா ஷேர் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் உங்களோட 3 मिनिट्स உங்களுக்கு டைம் சோம பிரதர் थैंक यू ஓகே நான் ஓகே நீங்க ஆர்மிக்கலாம் थैंक यू அனைவருக்கும் அன்பின் நல்வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த லாக்டவுன்ல என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்னென்ன பிரச்சனைகளை நம்ம சிறுவர்களி சிறுவர்களியர்கள் பேஸ் பண்ணாங்கன்றதை பாக்குறோம் நான் அதை நாலா பிரிச்சிருக்கேன் அதாவது உடல் நிலையில அதாவது சரீரத்துல ஒரு லாக்டவுன்ல நம்ம வெளியே போக முடியாததால சரீரத்துல ஒரு உடல் பார்மன் அடுத்தது சரியான உடற்பயிற்சியின்மை சொல்ல போனா ஆரோக்கியமான உணவுகளை நாம் சாப்பிட முடியாததால அது ஒரு பிரச்சனையா நான் இதை பார்த்தேன் அடுத்தது மென்டலி ரெண்டாவது வந்து மென்டலி மனநிலையில ஒரு சில கஷ்டங்கள் ஊழியம் இல்லையே அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் அடுத்தது எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு கேள்விக்குறி அடுத்தது குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவேன் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மென்டலி ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நம்ம பேஸ் பண்ணியிருந்தோம் அடுத்தது பினான்சியலி அதாவது பொருளாதார நிலை பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட நம்ம நம்ம பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அது பணம் பணம் என்ற ஒரு விஷயம் இல்லாததால அதை நம்ம சரியாம அவங்களுக்கு சரியான விஷயத்த நம்ம கரெக்டா கொடுக்க முடியாம போயிடுது பினான்சியலி அது அடுத்தது ஒரு சிலருக்கு நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு க விஷயத்துல ஒரு கடன் இல்லையோ இதுலயோ இருப்போம் இந்த லாக்டவுன் டைம்ல அதை எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியாம ஒரு சில கஷ்டங்கள் அப்படி பினான்சியலா நம்ம பேஸ் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு அடுத்தது ஸ்பிரிச்சுவலி ஆவிக்குரிய நிலையில சொல்ல போனா ஒரு வெறுப்பு தலிப்பு நிர்வி இது எதை இதை என்ன நான் பேஸ் பண்ண அதனால நான் சொல்றேன் வெறுப்பு சளிப்பு நிர்விசாரம் செயல்படாயின்மை செயல்பட முடியலையே ஒரு விஷயம் எல்லா விஷயத்திலயும் விட அவ்விசுவாசம் அதிகமா செயல்பட ஆரம்பி அவ்விசுவாசம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அதிகமா செயல்பட ஆரம்பித்தது மாமிச சிந்தை உலக சிந்தைனா கொஞ்சம் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது இதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கலி உடல்நிலையில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேஸ் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு ரெண்டாவது மென்டலி ஊழியங்கள் எப்படி நடக்கும் இனிமேல் ஊழியத்தை குறித்த அந்த ஒரு விஷயங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்த கேள்விக்குறி குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவோம் அந்த மாதிரி மூணாவது பினான்சியலி பிள்ளைகள் தேவைகள் சந்திக்கப்பட ஒரு சில செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்தது ஸ்பிரிச்சுவலி அதிகமா அவ்விசுவாசம் செயல்பட அதிகரிக்கிறது மாம்ச சிந்தை உலக சிந்தைனா இந்த டைம்ல ரொம்ப அதிகரிக்கிறதா நீங்க 
கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து எந்த வகையில பர்சனலா இருக்கும் போதுதான் அது இன்னொருத்தரை ரொம்ப டச் பண்ணும் ரொம்ப ஜென்ரலா யோசிச்சு பேசாம ஆண்டவர் நமக்குள்ளார நம்ம கடந்து வந்த பாதைகளை நல்லா தாராளமா ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் சுந்தரன் எனக்கு வந்து இந்த சுந்தர் திருநெல்வேலியில இருக்கிறேன் சென்னையில ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இருந்தேன் ஒளிவக்கன்று என்னுடைய மினிஸ்டி இதனுடைய லாக்டவுன்ல வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்லேஷன் நான் இங்க திருநெல்வேலி வந்துட்டேன் அந்த ஒரு லீட்னால பொதுவா நம்ம சிறுவர் ஊழியர்கள் நான் அதிகமா மக்களோட பேசுறது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நமக்கு அதனால அநேக மக்கள் ஓகே அதனால பல விதங்கள பாடு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி சோமு சொன்ன மாதிரி அநேக மக்களுக்கு இந்த ஜென்ரலா ப்ரோக்ராம் இல்லாதனால அநேக பாதிப்புகள் ஆனா இது வந்து இன்னும் நம்ம நீடிச்சு போகும் அப்படிங்கும் போது நம்ம எப்படி சவாலை சந்திக்கிறது தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா நடந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷமா நம்ம இந்த ரீதிங் எப்படி மறுபடியும் அடுத்தால ஒரு சிறுவர் ஊழியர்களா நம்ம அடுத்தால எப்படி இந்த சூழ்நிலையும் நம்ம வந்து ஊழியத்தை செய்யறது இல்லைன்னா சஸ்டைன் பண்றது தொடர்ச்சியா செய்வது பார்க்க போறோம் மெயினா இந்த லாக்டவுன்ல நான் வந்து எக்யூப் ஆயிட்டேன் ஃபார்மிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த ஒரு வருஷத்த அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஹெர்பல் இட்லி பொடி பண்ணோம் அது ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரெண்டு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஊழியம் இல்லாட்டால கூட அந்த லாக்டவுனை நான் அப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டேன் இடையில இடையில ஆன்லைன் வலுன் ஷோ எல்லாம் வரும் இந்த மாதிரியும் போயிட்டு இருக்கு சோ நம்ம வருகிற நாட்களை நம்ம எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்றதான் நான் என்னுடைய சின்ன தாட் ஷேர் பண்ணி முடிக்கிறேன் டீம் ஒர்க்கா இருக்கணும் இனிமேல் வர நாட்கள்ல தனியா யாருமே சாதிச்சதா இல்லை நீங்க கம்பெனி கார்பரேட்ல எங்க போனாலும் இந்த டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிறத அதிகமா அவங்க எம்பசைஸ் பண்றாங்க ஆஹ் பைபிள் எப்படி இருக்கு ஒருவன் இருந்தா விழுந்து போவாங்க ரெண்டு பேர் தான் தாங்கி கொள்வாங்க அதனால நம்ம இனி வர நாட்கள்ல டீம் ஒர்க்காக செயல்படணும் நெட்ஒர்க்கிங் இருக்கணும் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கணும் நெட்ஒர்க்கிங் அவங்களுக்கு அந்த மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு உலகத்துல இன்னைக்கு பெரிய இது வந்து நெட்ஒர்க்கிங் தான் அது நமக்கு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து நம்மளை பாதிக்காது நம்மகிட்ட ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் இருந்தால் நமக்கு உதவி செய்யவோ மாத்தி ஏதோ ஒரு மாரல் சப்போர்ட் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டடா அதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் வர நாட்கள்ல ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் போனா தான் நமக்கு பணம் வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அது இல்லாத நிலத்த நம்ம எப்படி நம்ம ஃபேமிலி ரன் பண்ணாதான் நம்ம செல்ஃப் சப்போர்ட்டரா இருக்கணும் அதுக்கு நமக்கு பர்சனலா நமக்கு அநேக நண்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள நம்ம நம்மளுடைய ஊழியத்தை சொல்லி சப்போர்ட் நமக்கு என்ன சொன்னோம் வாங்கணும் ரெகுலரா நீங்க சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில உங்களை எந்த விதத்தையும் பாதிக்காதபடி அது பாதுகாக்கும் ஏன்னா ஊழியம் எல்லாருக்குமே இல்லைதான் அப்ப அவங்க குடும்பம் நமக்கு இருக்கு அப்ப நம்ம எப்படி இதை சஸ்டைன் பண்றது சர்வை பண்றதுதான் நமக்குன்னு மக்கள் இருக்கணும் ஜபிக்கிறவங்க இருக்கணும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க இருந்தா எனக்கு சூழ்நிலை நம்ம சமாளிக்கலாம் எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கனால எனக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அடுத்தது ஊழியத்துல அப்டேட்டடா இருக்கணும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல போயிட்டு தான் இருக்கு மினிஸ்ட்ரி அப்ப ஆன்லைன்ல இந்த யூடியூப் நமக்கு என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் பாதிப்புகள் தவிர்க்கலாம் ஊழியங்கள் அடக்கும் ஆன்லைன் மூலமா பயிற்சிகள் ஆன்லைன் மூலமா ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க இருக்க சூழ்நிலைக்கு ஏத்தால நம்ம மாத்திக்கிற வேண்டியதான் அதுல நம்மளுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி அந்த ஏரியால உங்க ஊழியத்தின் மூலமா அநேக மக்கள் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் இது மூலமா என்னன்னா நம்ம மினிஸ்ட்ரி அநேகர் தெரிய வரும் அதனால மினிஸ்ட்ரி எந்த பாடிப்பு இல்லாதபடி இருக்கும் உம் அடுத்தவங்களை உதய எக்யூப் அதர்ஸ் அடுத்தவங்களை நம்ம என்ன செய்யணும் உருவாக்க வேண்டும் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் நான் மற்றவங்க சொல்லி கொடுக்க விரும்புறேன் சொல்லி கொடுத்துருக்கிட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி நாமளும் என்ன செய்யணும் அடுத்த ஜெனரேஷனை உருவாகிறதுக்கு இந்த ஒரு நாட்கள்ல பண்ணணும் அப்பதான் இந்த மினிஸ்ட்ரி எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இது ஆண்ட ஒரு கற்றுக்கு ஏன்னா நம்ம நம்மளோட போயிடக்கூடாது ஆமா தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் பிரைஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து லாக்டவுன் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்லைன்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் யூனிட்டி இல்லாம இருந்தது அந்த ஆண்டவர் திருமையில அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாரு ஒரு டீம் ஒர்க் ஆண்டவர் வந்து செய்ய வச்சாரு 
நிறைய நான் இந்த இதில் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா அவங்களுடைய ரிசோர்ஸஸை டேப் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட இருக்கிற எல்லா க்ரியேட்டிவிட்டியும் வெளியே வந்துச்சு இன்னைக்கு என்னோட பாரம் என்னன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த சத்தியத்தை போதிக்கும் போது ஆஹ் அது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இப்ப ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஆண்டவருக்கும் அவங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமா தேவைன்றது என்னுடைய பாரம் சோ நம்ம இப்ப ஒரு டாபிக்கை எடுத்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் கிவிங்க பத்தி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இருக்கு இப்ப நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஃபான்சி அப்படின்னு நம்ம குழந்தை பிறக்குது குழந்தை பிறந்த ஒண்ணு அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா எனக்கு தேவை எனக்கு தேவைன்னா குழந்தை பார்க்குது அப்ப கிவிங்லயும் புள்ள வந்து அப்படிதான் பார்க்கும் அடுத்தது சைல்டுஹுட் ஸ்டேஜ் அந்த டாபிக்ல நம்ம கிவிங் ஆண்டவர் கொடுக்கறதுல நான் சொல்றேன் கண்டிஷனலா வருது நம்ம கொடுத்தா ஆசிர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டேஜுக்கு வருவாங்க அடுத்து அடாலசன்ட் அடாலசன்ட்ல வந்து எப்படின்னா மொமெண்டரி ஒரு உற்சாகத்துல இமோஷன்ல பண்ணிடுவாங்க அது அடாலசன் ஸ்டேஜ் அடல்ட் உள்ள ஃபெய்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு கன்சிஸ்டண்டா கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க பட் பேரண்ட்ஹுட் அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் நம்ம கொண்டு வரணும் வர்ஷிப்ஃபுல்லா அவங்க அன் ஆண்டவர் மேல உள்ள அன்புனால அவங்க செய்ய வரணும் என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா பிள்ளைங்க எல்லாரும் பேஸ் பண்ண போற உலகம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இப்ப நமக்கே இவ்வளவு கஷ்டம் நம்ம பேசுறோம் நமக்கு பொருளாதார தேவை இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அவ வளர்ந்து வர பிள்ளைங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்றது தான் பெரிய கொஸ்டின் மார்க் நம்ம நிறைய நம்மளுடைய இதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம இத்தனை நாள் செஞ்சுட்டு வந்த மினிஸ்ட்ரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் பட் இனிமே போக போறது இந்த ஒரு டாபிக்ல நம்ம பிள்ளைங்களை ஒவ்வொரு லெவல்ல இருந்து டெவலப் பண்ணி அவங்கள ஒரு பேரண்ட் வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் இல்லை அவங்க செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் வந்து நல்ல பெஸ்டா செய்யணும் ஆண்டவருக்கு அன்போட செய்யணும் இந்த ஒர்க்ஷிப்ஃபுல் நேச்சரோட செய்யணும் அப்படின்றதான் என்னோடது அதுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்லி நான் சொன்னேன் மற்றபடி டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து எக்யூப் பண்றது அது எல்லாமே இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்க்கு அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்ற காரியங்களை நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியது அஹ் ஒரு லீடரா இருக்கிறவங்களுக்கு கடமையா இருக்கு ஆஹ் இதான் என்னுடைய பார்ட்டு மற்ற எல்லா காரியங்களும் பிரதர் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க தேங்க்யூ பிரதர் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் ஆன்லைன் நீங்க இந்த மாதிரியான ஒன்றரை வருஷம் இந்த ஊழியம் இப்படி இருக்கும்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா அப்படி எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி எதிர்பார்த்தீங்க அதை எதிர்பார்க்கலன்னா அதுல என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தியும் தயவு செய்து நீங்க ஆட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பர்சனுடைய டைமுக்கு போயிருவோம் Uh, Praise the Lord. Am I audible? Thank you. கத்தோடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் சிறுவர் ஊழியத்துல தமிழகம் எங்கும் உலகத்தின் சில பாகங்களிலும் பணியாற்றுகிற உங்களை இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் உன்னதமான பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் விடாமுயற்சியோடு தொடர்ந்து செய்வது மிகவும் நல்லதா இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் ஏறக்குறைய ஒன்றரை வருஷம் நாங்கள் பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன் அதுக்கப்புறமா மெதுவாக அந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் போன்ற காரியங்களில் கொஞ்சம் ஈடுபடுறதுக்கு முடிஞ்சது இந்த காரியங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததான சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல பிள்ளைகளை குறித்து பார்க்கறதான வேலையில் அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சுய ஒழுக்கம் குறைந்தவர்களாய் காணப்படுறாங்க ஏன்னா செல்ஃப் டிசிப்ளின் போயிடுச்சு ஸ்கூலுக்கு போற காலகட்டங்கள்ல எல்லாம் ரொம்ப டிசிப்ளின்டா காலையில எந்திரிக்கிறது அவங்க டெய்லி ரொட்டீன் முடிச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போறது வர்றது ஹோம் ஒர்க் பண்றதுன்னு இருந்த பிள்ளைங்க இப்ப டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆன்லைன் வகுப்புல உட்கார்ந்து படிக்கிற பிள்ளைங்களை இன்டராக்ட் பண்ணி பேசும் பொழுது நிறைய பிள்ளைங்க வந்து ஆன்லைன் வகுப்புல ஆன் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு இஷ்டமானத அவங்க செய்யறத என்கிட்ட ஓப்பனாவே சொன்னாங்க பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற பிள்ளைங்க என்னோட கிளப்ல இருக்கிற பிள்ளைங்க சொன்னாங்க ரொம்ப வருத்தமான ஒரு காரியம் விளையாட்டுத்தனமா இருக்கிறாங்க ஆனா வந்து படிப்பினுடைய அந்த சீரியஸ்னஸ் முழுவதுமாக குறைந்து விட்டதை பாக்குறோம் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் மொத்தமா போயிருச்சு 
வீட்டு பாடம் என்று ஒன்று கொடுத்து எழுத வச்சாங்க பள்ளிக்கூடத்துல கேள்விகளுக்கு பதில் எழுத வச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து அவங்க எழுதுற தன்மையே போயிருச்சு வரும் காலத்துல அதிகமான பக்கங்கள்ல பதில் எழுதுகிற தன்மை இல்லாம போயிரும் இந்த ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அவங்க கிட்ட இல்லாம இருக்கிறத பாக்குறேன் அடுத்தது வந்து அட்டாச் டு ஸ்கிரீன் அவங்க திரையோடு தன்னை அதிகமாக இணைத்து கொண்ட பிள்ளைகளா இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த காரியங்கள் வந்து வரும் காலத்துல நம்ம அந்த காரியத்தை நோக்கி நகர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மை தள்ளுகிறதா இருக்கிறது ஊழியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக ஜபம் கூடினதை பார்க்க முடிகிறது ப்ரேயர் இன்டென்சிஃபைடு ஜென்ரலி அக்ராஸ் த நேஷன் அக்ராஸ் த குளோப் அநேக ஜபங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்களும் இந்த கூகுள் மீட் மூலியமாக ஜபங்களை செய்வதற்கு முயற்சி எடுத்து அதற்காக ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் இது பரவலாக வட்டாரத்துல ஜபம் கூடியிருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது அடுத்தது வந்து இந்த பிள்ளைகளை ரெண்டா பிரிக்கலாம் தோ வி ஆர் லிவிங் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு அண்ட் டிஜிட்டல் இந்தியா என்று தேசமே தன்னை பெருமையாக பிஜேபி போன்ற அரசாங்கங்கள் சொல்லுகிறது இந்த டிஜிட்டல் உலகத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு கூட்டம் பிள்ளைங்க நாட் டிஜிட்டலைஸ்ட் அதுவும் பார்க்க முடிகிறது குடிசை பகுதிகளில் இருக்கிற பிள்ளைங்க கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்களில் ஏறக்குறைய பாதிக்கும் மேற்பட்டவங்க வந்து டிஜிட்டலைஸ்டு வேர்ல்டில் வரல அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூட இல்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறது சில பிள்ளைங்கள்கிட்ட ஃபோனே இல்லைன்ற சூழ்நிலையும் இருக்குது ஆகியனால நம்முடைய ஊழியத்தை ரெண்டாய் பிரித்து கொண்டு டிஜிட்டல் அப்ரோச்சையும் அதே சமயத்தில் நாம் எப்போதுமே கொள்ளுகிறதான அந்த ஃபிசிக்கல் அப்ரோச்சையும் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆஃப்லேட் நாங்களும் அந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு மாற ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா நாங்களாம் பழைய காலத்து முறைப்படி ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறவங்க இப்போது சமீபத்தில் அவங்களுக்கு யூடியூப் மூலமாகவும் ஊழியத்தில் சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்வதுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கிறோம் பிரதர் ரமேஷ் எல்லாம் வருடங்களாக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆனால் ஒருவேளை செய்ய முடியாதவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ஆரம்பிங்க இது மெதுவாக ஆரம்பித்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு முன்னேறும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் காரணம் பிள்ளைங்க ஸ்கிரீனோடு அட்டாச் பண்ணி இருக்கிறதுனால இந்த ஊழியம் இன்னும் வரும் காலங்களில் அதிகமாக பலன் கொடுக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஆகியனால வி நீட் டு பில்ட் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் த டிஜிட்டல் அப்ரோச் அண்ட் த பிசிக்கல் அப்ரோச் அப்புறம் வந்து லார்ஜர் கேதரிங்ஸ் வந்து இனி வைக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது ஏன்னா வேக்சினேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் அப்படின்ற காலகட்டத்திற்குள்ள போகிறோம் ஆகியனால வேக்சினேஷன் போடாதவங்க போட்டவங்கன்னு பிரிக்க போகிற காலங்களும் வரும் பெரிய கேதரிங்ஸு இனி நம்ம செய்வதற்கு பெரிய தடை இருக்கலாம் அல்லது அதற்கான ஒரு பயமும் திகிலும் மக்களுக்குள்ள இருக்கலாம் ஆகையினால லார்ஜர் கேதரிங்ஸ் எதிர்பார்க்கிறத விட ஒன் ஆன் ஒன் மினிஸ்ட்ரி அப்ரோச் எது நாம் கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் கூடுமான வரைக்கும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் சுவிசேஷத்தை கவனமாய் நம்மிடத்துல இடைப்படுகிற பிள்ளைகள் இடைப்படுகிற வாலிபர்களுக்கு சொல்லுவதற்கு ஜாக்கிரதையா இருப்போம் என்று சொன்னால் அது ஒரு நல்ல ஒரு அப்ரோச்சா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நான் கொடுத்த நேரத்திற்குள்ள இந்த காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இது நான் கற்றுக்கொண்ட காரியம் இந்த ஒன்றரை வருஷத்துல நான் கற்றுக்கொண்ட காரியம் இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நம்புகிறேன் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஓவர் டு ரமேஷ் காட் பிளஸ் யூ பக்சிங் ஃபெலோஷிப்ல இருந்து வந்த மாதிரி தெரியல இருக்கீங்களா இருக்கிறேன் பண்ண பாச நான் பாக்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ரமேஷ் என்ன மூலமா தான் எனக்கு அண்ணன்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒன்னொன்ற சுயசா நான் என்னுடைய இந்த மினிஸ்ட்ரியில நான் நான் அனுபவிச்சுதான் நான் சொல்றேன் நான் நான் இருந்தது அம்பத்தூர் சென்னையில ஆனா இப்ப நான் ஒன்னொன்ற நான் ஒன் இயருக்கு மேல நானு அவுட்டர் சென்னையில நேமம் வெள்ளை வீடு திருமடசை வெள்ளை வீடு அந்த வில்லேஜ்ல நான் இருக்கிறேன் கூகுள் மீட் மூலமா ஜூம் மூலமா எங்க தலைமை சபையில எல்லாருக்கும் நான் சண்டை கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஆனா என்னோட லோக்கல் சர்ச்சில் 
இந்த மாமனார முப்பது வருஷமா இந்த இடத்துல ஒழியம் பண்ணாங்க கடந்த போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மன்னிக்கணும் ஜூலை போர்த் கால் டு குளோரி போன வருஷம் ஒரு வருஷ காலமா நான் இங்கேதான் இருக்கிறேன் இங்க எனக்கு எப்படி நேரடியா மினிஸ்டி பண்ணணும் தெரியல எனக்கு ஏன்னா பிள்ளைங்க பேரண்ட்ஸ் அனுப்ப மாட்டாங்க அதே என்ன சொன்னது போலவே இவங்களுக்கு எங்க ஸ்மார்ட் போன் டச் போன் எல்லாம் நிறைய நிறைய பேர் பேர் இல்லைங்க இது நான் 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 அனுபவிக்கிற இந்த ஒரு வருஷமா நான் அனுபவிக்கிற டிஃபிகல்டிஸ் இங்க இது எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு நீங்க எனக்கு சொன்னா நல்லா இருக்கும் அதே சமயத்துல நான் ஜூம் மூலமாக இந்த கூகுள் மீட் ஆப் மூலமாக மற்ற சர்ச்சுக்கெல்லாம் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் மீட் எடுக்க நான் எனக்கு கிருபி பாராட்டினார் சோதரிக்கிறேன் நேரடியான நமக்கு ஃபெலோஷிப் இல்லாம போச்சு பட் ஆண்டோட சித்தம் இது ஸ்டார்டிங்ல நான் ரெகபோஷ் மினிஸ்ட்ரி பாஸ்டர் விக்டர் முத முறையா எனக்கு விபிஎஸ் நான் எப்பவுமே எங்க சர்ச்சஸ்ல வந்து வெளியே வெளியிருந்து பஸ்டிங் ஃபெலோஷிப்ல வெளியிருக்க வெளியிருக்காக்கள்லாம் உள்ள விட மாட்டாங்க சில்ட்ரன்ஸ் ஒத்தரன் சரி யாரும் சரி அப்ப நான் எப்பவுமே பிஸியா இருப்பேன் இந்த ஏப்ரல் மேல எல்லாம் உங்களை போலவே ஆனா அந்த எனக்கு எனக்கு ஒரு முத அனுபவமா இருந்துச்சு இந்த ஆன்லைன் மூலமா விபிஎஸ் நடத்துறது அவங்க சர்ச்சில நாங்க விபிஎஸ் பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனா எனக்கு இன்னைக்கு இந்த வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரியில இங்க நான் இப்ப வந்தாச்சு சென்னையில இருந்து நான் அவத்து சென்னைக்கு வந்தாச்சு இங்க ஃபுல்லா வில்லேஜஸ் தான் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் ரீச் பண்ண முடியல சென்னை கிளாஸ் எடுக்க முடியல பேரண்ட்ஸ் அனுப்ப மாட்டாங்க இது நான் நான் அனுபவிக்கிற டிஃபிகல்டிஸ் அப்புறம் இப்ப நான் சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கூட சேர்த்துட்டு நான் சர்ச் மினிஸ்ட்ரி நான் இன்னும் அதிகமா இன்வால்வ் பண்ணு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வந்து பினான்சியலா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு அதை சொல்லு அதாவது ரொம்ப ஓப்பனா நிறைய சொல்லினாலும் அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் அதுக்கும் உதவியா இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஆன்லைன்ல எல்லாரும் பழக்கப்பட்டீங்களா இல்ல லேர்ன் பண்ணீங்களா ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணீங்களா இப்படி ஒன்றரை வருஷம் நம்ம இப்படி இருப்போம் அப்படிங்கறதையும் நீங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நான் நெக்ஸ்ட் பர்சனோட கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ வாழ்த்துக்கள் ஒரு பக்தன் சொன்னமாக ஒரு டிசைப்பிளுக்கு இருக்க வேண்டிய மூன்று சி த கால் த காஸ்ட் அண்ட் த கமிட்மெண்ட் இந்த மூன்று காரியங்களையும் கத்தர் இந்த கொரோனா பீரியட்ல மிக தெளிவாக உணர்த்தினார் த கால் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி கொரோனா செகண்ட் வேவ்ல பயங்கரமா பாதிக்கப்பட்டு கார்டியாக் இஷ்யூஸோட ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் எமர்ஜென்சில வைக்கிற நேரம் கூட வந்து இனிமே நீங்க வி கெனாட் அட்மிட் யூ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில காட் ஃபார்ட்னர் ஃபார் மீ த்ரூ அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் அந்த இடத்துல கூட கத்தர் என்ன கிருபையா ஜீவனை கூட்டி கொடுத்தார் ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் இந்த டெத் பெட் ஐசியூல இருக்க நேரம் இந்த பக்கம் வெண்டிலேட்டர் இந்த பக்கம் வெண்டிலேட்டர் ஆனா கத்தர் பயத்தை அனுபவிக்கவில்லை பிகாஸ் கத்தர் என்ன உயிர் கொடுக்கணும் என்று நினைத்து வைத்திருந்தார் சோ அந்த இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கத்தர் உன்னை அழைத்தவர் நான் என்பதை மறுபடியும் மறுபடியும் ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார் இரண்டாவது நாள் நைட் வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளவோ ஒரு சிக்கு பெட்ல இருக்கிற நேரத்துல இன்ஜெக்ஷன் போட்டு டேப்லெட் போட்டு ட்ரிப் பேத்தி எதுவுமே செட்டில் ஆகலங்கிற நேரத்துல அந்த டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த நைட் நான் வந்து ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பண்ண ஜபத்துல கத்தர் எனக்கு பூரண விடுதலையை கொடுத்தார் சோ எதற்கு இதை சொல்றேன்னா நான் சாட்சி சொல்றேன் தயவு செய்து யோசிக்காதீங்க கடவுள் எனக்கென்று ஒரு அழைப்பை கொடுத்திருந்தார் அந்த அழைப்பை உறுதிப்படுத்தி திரும்ப திரும்ப இந்த ஞாபகப்படுத்த ஆவிக்குரிய வாழ்வில் சில ஸ்லாகிஷ்னஸ் எல்லாம் இருந்தத மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தினார் சோ ஹி அஷ்யூர் த கால் ஃபார் மீ டியூரிங் திஸ் கொரோனா பீரியட் ரைட் ரெண்டாவது த காஸ்ட் இப்ப நான் அங்கிருந்து வெளியே வந்துட்டேன் வந்த உடனே காட் மெட் ஆல் மை நீட்ஸ் அது ஒரு பெரிய காரியம் ஹாஸ்பிட்டல் பில்ஸ் எல்லாமே ஒன்றரை லட்ச ரூபா இருந்துச்சு ஒன்னே கால் லட்ச ரூபா காட் மெட் ஆல் தி எக்ஸ்பென்சஸ் த்ரூ மை டாக்டர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அவர் ராயல் பேங்க் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்காட்லாண்ட்ல அதுக்கு பிறகு நான் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு இனிமே குடும்பம் எப்படி நடத்த போகிறேன் என்று யோசிக்கிற நேரத்துல தேர் ஆர் நோ ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்பவே மாட்டீங்க யார்கிட்டையும் கேட்கல காட் ஸ்டார்டட் சென்டிங் மணி டு மீ 
through various friends edunal aga solli verumbugiren when i stick on to my call god started meeting all my needs kadavuludeya uliyathil irukkanero there has to be some cause oru kaariyath aandavar unappinar enna theriyuma unakku irukkira vedaniyai vida உன் தேசத்துல இருக்க பிள்ளைகளுடைய வேதனை அதிகம் என்பதை ஆண்டவர் அதிக அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தினார் நீ கஷ்டப்படுறதை விட ஊழியக்காரங்க நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற நேரம் என்ன செய்யணும் கேட்க நேரம் God started sending money through various people so that I can send to many other Christian workers. I don't want to say anything about that. I don't want to say anything about that. I don't want to say anything about that. வாட்ஸ்அப்லயும் வைக்கிற பழக்கமே எனக்கு கிடையாது என்னுடைய பிரின்சிபல் என்னன்னா பைபிள் சொன்ன மாதிரி செய்ய வந்துட்டு சோ அது வந்து கடவுள் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தா நீ பண்ற உன்னுடைய வேதனையை விட மற்றவங்களுடைய வேதனை அதிகம் என்பது ஆண்டவர் உயர்த்தினார் மூணாவது இந்த கமிட்மெண்ட் இப்ப லாக்டவுன் பீரியட் இப்படி ஆகி போச்சு ரைட் அப்படின்னா ஊழியத்தை விட்டு வெளியே போறதா இல்ல டூ ஐ ஒர்க் அவுட் மெத்தடாலஜி திருநெல்வேலி போனோம்னா ட்ரெயின்ல டிக்கெட் இல்லைன்னா பஸ்ல போகணும்னு யோசிக்கிற மாதிரி வாட் இஸ் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு யோசிக்கிற த பெ�்ட் மெத்தட் வாஸ் ரீச்சிங் ஒன் ஆன் ஒன் பிளஸ் ஸ்மால் கேதரிங் பெரிய நம்பர் எல்லாம் வேணாம் ஸ்மால் கேதரிங் இதை செய்ய தொடங்கினேன் காட் பிளஸ் மை மினிஸ்ட்ரி தேங்க்யூ வெரி மச் கத்தருடைய நாம் மகிமைப்படுத்தும் இந்த நாளில கூட இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ரமேஸ்வரதற்காக நன்றி நான் ஒன்றரை வருடத்துல ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களை செய்தார் மிக முக்கியமாக கொரோனால பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலும் அலைஞ்சோம் எங்கேயுமே உள்ள அனுமதி கிடைக்கல ஆஹ் என் ஆக்சிஜன் லெவல் நைன்டி எயிட் இருந்துச்சு ஆனா இருமல் வந்து நான் ஸ்டாப்பா இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த நேரத்துல வீட்லயே ஒரு டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க பராமரித்தாங்க ஒரு ஒன்றரை மாசம் மொபைலும் தொடல ஆண்டவரிடத்துல பேசுகிறது மாத்திரம் சான்ஸ் கிடைச்சு செய்த பாவங்கள் செய்யாத பாவங்கள் எல்லாத்தையும் அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்புவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அல்ல லூயா ஆண்டவருடைய நாம் மயப்பற்றும் ஏராளமான அஹ் அனுபவங்கள் அந்த நாட்கள்ல ஆனா போதிலும் என் மைண்ட்ல ஒரு ஓரத்துல சிறுவர்களையும் வாலிபர்களையும் குறித்து பாரம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதனால என்ன பண்ணோம் அது முடிஞ்ச உடனே டென்த் டூ அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பத்து ஆசிரியர்களை கேதர் பண்ற இடத்துல ரெண்டு பேர் போய் அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து லாக்டவுன் பீரியட்ல நம்ம லாக்டவுன் பீரியட்ல நம்ம என்னென்ன செய்ய முடியும் எப்படி சுவிசேஷ சொல்ல முடியும் அப்படின்றத செய்து காட்டணும் இதை தவிர வீடியோஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கிறோம் அதை அப்லோட் பண்றதுக்காக ரெண்டு விஷயம் பண்ணோம் ஏழு நாள் வாரம் முழுவதும் ஜபிக்கிறது காலை ஆறு மதியம் பன்னெண்டு சாயந்தரம் ஆறு ஏழு நாளும் ஜபிக்கிறதுக்கு எங்க டீம் பிரதர்ஸ் உருவாக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஒரு மாதம் ஜப குறிப்பை எல்லாம் சார்லஸ் அண்ணா அனுப்புறாங்க அந்த ஜப குறிப்பை ஜபி ஜபம் பண்றதுக்கு ஆஹ் முப்பத்தி ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ரெடி பண்ணோம் ஒவ்வொரு நாளும் பிரேர் அதை தவிர முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாளுக்கும் ஜபிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு டேட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஆளை உட்காந்து போன் பண்ணி நீங்க பண்ண முடியுமா அந்த டேட் உங்களுக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லி பிரேயர் ஒர்க் ஆரம்பிச்சோம் அது எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஏழு பேர் ஜபிக்கிறது வந்து ஜபம் பண்ணுவாங்க முப்பத்தோரு நாள் ஜபிக்கிறதுக்கு தனி நபர் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் ஜபிக்கிறதுக்கு தனி நபர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அங்கங்க இருக்கிறவங்கள தொடர்பு கொண்டு அவங்களுக்குரிய ஜப குறிப்பு நாங்க அனுப்புறோம் சார்லஸ் அண்ணா ஒவ்வொரு டேட்டு போட்டு அனுப்புறாங்க அந்தந்த டேட்ல அவங்க ஜபம் பண்ணுவாங்க இப்ப நாங்க ஆயிரம் பேரை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு ஃபேமிலி மறந்துட்டா கூட அடுத்த ஃபேமிலி ஜபம் பண்ணுவோம் மூணு ஃபேமிலி ஒரு நாளைக்கு ஜபம் பண்ணுவாங்க சிறுவர் வாலிபர் ஊழியங்கள் சிறுவர் ஊழிய ஒர்க்கர்ஸ் சிறுவர் ஊழிய ஸ்தாபனங்கள் ஏறத்தால ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்தாபனங்களுடைய நேம் என்கிட்ட இருக்குது இன்னும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ சில பேர் நல்லா சீக்கிரட்டா கிராமங்கள்ல பண்றாங்க பேரே வைக்காம ஒரே ஸ்தாபனம் வந்து முப்பத்தி மூணு வில்லேஜ்ல பண்றாங்க அவங்கள எல்லாம் அவங்க எல்லாம் கேதர் பண்ணி அவங்களோட ஃபெலோஷிப் வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஜப குறிப்பு அனுப்ப சொல்லி நம்மளும் ஜபம் பண்ணி மெயினா அஞ்சு ஜப குறிப்பு சிறுபர் வாலியர் வாலிபர் ஊழியங்கள் மீடியாக்காக பேரண்ட்ஸ்க்காக 
ஃபேமிலிக்காக எஜுகேஷனுக்காக இந்த ஐந்து வகையான விண்ணப்பங்களை மாத்திரம் மெயினாக வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதோடு கூட இந்த ப்ரேர் ரிக்வஸ்ட் வர்றத சின்ன சின்ன குரூப் ஆரம்பித்து அதை கொடுத்துருக்கோம் அதை தவிர சிறுவர்களை போயிட்டு சந்திக்க முடியல வில்லேஜில் ஆனால் அந்த கிராமத்தில் போய் நடந்துட்டு வர முடிஞ்சு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத காட்டணுன்றதுக்காக டீம் பிரதர்ஸும் நானும் சரி ஒரு வில்லேஜில் நடந்து பைக்கை போய் வில்லேஜ் முன்னாடி நிப்பாட்டிட்டு அந்த வில்லேஜில் போய் நடந்து ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அந்த ஒரே இந்த சிறுவர்கள் வழி திருப்பி போகக்கூடாது அது எனக்கு நல்ல நல்ல ஒரு விதமாக தோன்றியது ஒரு திருப்தி இருந்துச்சு ஆத்ம திருப்தி இருந்துச்சு பிள்ளைகள் வரமாட்டாங்கன்றது தெரியும் நம்ம நடத்தக்கூடாதுன்றது தெரியும் பெரிய பெரிய க்ரௌட்லாம் கிடையாதுன்னு தெரியும் அதனால மெயினாக நாங்கள் செஞ்சது பத்து டீச்சர் டென் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் யார் யார் கூப்பிட்றாங்களோ அவங்கள வச்சு தொடர்பு கொண்டு சமூக இடைவெளியோடு கூட அதை பத்து பேர்னால ஒன்றும் தெரியல வீட்டில் கூட கேதர் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏழு நாள் ப்ரேயர் முப்பத்தி ஒரு நாள் ப்ரேயர் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ப்ரேயர் இந்த மூணையும் தெளிவாக செய்ய ஆண்டு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார் நேர்த்தியாக கத்தர் செய்து வருகிறார் அதை தவிர ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கும் மெமரி பாக்ஸ் புக்கு ஒன்று அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணவும் ஐம்பது எம்பி த்ரீ ஆடியோ சிறுவர் பா பாடல்கள் அதோட புக்கோட ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிரிண்ட் கொடுக்கல ஆண்டவர் கிருபியாக உதவிச்சா ஃபைனான்சியல் ரீதியாக உண்மையாக இறங்கி செய்யும் போது ஆண்டவர் எல்லா தேவைகளையும் சேர்ந்துச்சார் எதையுமே யோசிக்காமல் ஊழியத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்தால் செஞ்சுருக்க மாட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் மேலே தாகம் கொண்டு உண்மையாய் திட்டம் போடுகிறேன் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி கத்தர் அற்புதமாக நடத்தினார் உங்களையும் நடத்தி இருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும் நாங்கள் ஜோம் பண்ணோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் சிறுவர் வாலிபர் ஊழியர்கள் செய்கிற எல்லா ஸ்தாபனங்களுக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கத்தர் நாம மகிமைப்படட்டும் ஆமை இந்த ஒன்றரை வருஷமா சிறுவர்கள் ஊழியங்கள்ல வந்து இடையில நமக்கு லாக்டவுன் இல்லாத சமயங்கள்ல பிள்ளைகளை சந்திக்க முடிஞ்சது அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா சின்ன கேதரிங் தான் ஆனா பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப ஆர்வமா வந்து பாடல்கள் கதை வசனம் எல்லாமே ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டாங்க ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து மினிஸ்டி அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அந்த வசனங்களும் கதைகளும் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அவங்க வந்து அதை ஆர்வமா கேட்கறதுக்கு இருக்கிறாங்க இன்னொரு டைப் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் இல்லாததுனால ஸ்கூல் போகவும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சண்டே ஸ்கூல் மேலேயும் நிறைய சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு அதே மாதிரி ப்ரேயர் பைபிள் ரீடிங் இதுல எல்லாம் வந்து குறைஞ்சிருக்கிற பிள்ளைங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஒன்றரை வருஷங்களா நம்ம சந்திக்கிற சவால்கள் பிள்ளைகள் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிருச்சு அவங்கள வந்து நம்ம நிறைய பேர் கூப்பிட்டா கூட என்ன செய்யறது இல்லை வர்றது இல்லை இன்னொன்னு வந்து சார்லஸ் அண்ணனும் பர்னபாஸ் பிரதரும் சொன்ன மாதிரி பிள்ளைங்க எல்லாமே வந்து மீடியா மீடியா டிவி வாட்ஸ்அப் மொபைல் இந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து பழகிட்டாங்க முன்னாடி நாட்கள் எல்லாம் நம்ம நேரில் போய் பிள்ளைங்களை மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு வசனத்தை சொல்லுவோம் இப்போ இவங்க எல்லாமே வந்து மீடியாவில் பார்த்து கேட்டு அப்படியே பழகிட்டாங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப நேரம் ஒருத்தர் வந்து பிள்ளைங்க கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசுவது கூட பிள்ளைங்க என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் பேசுனா அதை கேட்கக்கூடிய மனநிலைமை பிள்ளைங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்குது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப இப்போ இந்த ஒன்றரை வருஷம் மீடியா இதுல எல்லாம் அவங்க போய் போய் நம்மளை விட ரொம்ப வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கிறாங்க நம்மளை விட ரொம்ப நாலேஜபிளா இருக்கிறாங்க நம்மளை விட வந்து அவங்க மற்றவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுல புரிஞ்சுக்கிறதுல நம்மளை விட ரொம்ப அதிகமாவே பிள்ளைங்க வந்து இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து பிள்ளைகளை வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரியில பாக்குற சவால்கள் நீ அடுத்து வந்து வர நாட்கள்ல மினிஸ்ட்ரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா சூழ்நிலைகள் இப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி யூத் மினிஸ்ட்ரி பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன் அப்படின்னா பிள்ளைங்க நிறைய பேருக்கு வந்து தேவையா இருக்குது ஏன்னா பிள்ளைகளுக்குள்ள சொன்ன மாதிரி செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லை இந்த நாட்கள்ல குடும்பத்துல வர வறுமை பிரச்சனைகள் வந்து பிள்ளைகளையும் பாதிக்குது பிள்ளைகள் அவங்களுடைய படிப்பு எதிர்காலம் அதை பத்தி எல்லாம் வாலிபர்கள் கவலைப்படுறவங்களா இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஏசு கிறிஸ்து தேவை அப்போ வந்து நமக்கு 
சுவிசேஷம் சொல்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம மனசுல வச்சுதான் இனி வர்ற நாட்கள்ல நம்ம ஊழியம் செய்ய செய்யணும் ஆஹ் எப்படி ஆரம்பத்துல ஸ்டார்டிங்ல சண்டே ஸ்கூல் வந்து வீடுகள்ல ஆரம்பிச்சு நடத்தினாங்களோ அது மாதிரி நம்ம வீடுகள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிள்ளைங்களா சேர்த்து வச்சு மீட் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி சார்ஜ் மனை அண்ணே சொன்ன மாதிரி ஒன் டு ஒன் மினிஸ்ட்ரி தான் இனிமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு பிள்ளைகளுக்குள்ளேயுமே நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கு கவலைகள் இருக்கு அவங்க ரொம்ப மனதளவுல பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நிறைய இருக்கிறாங்க அது வந்து நம்ம ஒன் டு ஒன் அந்த பிள்ளைகளோட பேசும்போது தான் அது வந்து நமக்கு தெரியும் அதனால மினிஸ்ட்ரிக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால ஆத்துமாக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் குரூப் கேதர் பண்ணியோ இல்ல ஒன் டு ஒன் ரீச் பண்ணியோ பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம சந்திக்கணும் அடுத்து வந்து இன்னொன்னா இன்னும் நம்ம சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி பண்றாங்க இன்னும் நம்ம நிறைய எக்கி பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி நின்று பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லும் போது அஹ் அதுலயே பிள்ளைங்க வந்து நம்மள கணிச்சிடுறாங்க இவங்களுக்கு இந்த அளவுக்குதான் தெரியுது இவ்வளவுதான் பேசுறாங்க அப்படிங்கறத வந்து கணிச்சு நம்மளை பத்தி ஒரு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப இப்ப வந்து டெவலப் ஆயிட்டாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிட்டாங்க ஸோ சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரியில இருக்கிற நம்ம ஒரு ஒருத்தருமே நம்மளை இன்னும் வந்து எல்லா விஷயங்கள்லயும் நம்மளை இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கிறது எக்யூ பண்ணிக்கிறது அஹ் ரொம்ப நல்லது ஆண்டவர் அதுக்கு நமக்கு கிருப செய்வாரு அவ்வளவுதான் போகுது உண்மையாலும்ங்க <laughs> 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 Yes, uh, thanks for the chance. Uh, uh, all of us are here in the name of Jesus Christ. I am here to talk about the truth. So, I am here to talk about the truth. In the lockdown, I am here to talk about the truth. I am here to talk about the truth. I am here to talk about the truth. I am here to talk about the technical side. ஏன்னா எப்பவுமே பிள்ளைகள் தான் எல்லாமே கற்றுக்கொண்டு எல்லாத்துலயும் டெவலப் ஆகியிருந்தாங்க ஸோ நாம நேரா போறது ஒரு கீபோர்டு கிட்டார் வச்சு பிளே பண்ணி அவங்களுக்கு பாட்டு கதை வசனம் ஸ்கிட் சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துருவோம் பட் அவங்க மீடியா வைஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிட்டாங்க பட் இந்த லாக்டவுன்ல ஆண்டவர் நம்ம மீடியாவில் டெவலப் ஆகுறதுக்கு ஒரு தருணத்தை கொடுத்துருந்தா நம்ம எல்லாருமே எக்யூப் ஆகி இப்போ இன்னைக்கு கூட நம்ம டைரக்டா பேச வேண்டிய ஒரு மீட்டிங் நம்ம இப்ப ஜூம்ல மீட் பண்ணி பேசுகிற அளவுக்கு நமக்கு எல்லாவற்றிலையும் நம்மளை வழி நடத்தியிருக்கிறார் அந்த ஒரு அனுபவத்தை பெரிய ஒரு அனுபவத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு எங்களுடைய டயசிஸ்லையும் நாங்கள் இந்த லாக்டவுனுக்கு பிறகு எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஆன்லைன்லேயே பண்ணியிருக்கிறோம் குறிப்பாக அகடமிக் இயர் சிலபஸ் அந்த அகடமிக் இயர் சிலபஸை நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக டீச் பண்ணுறோம் எவ்ரி இயர் சண்டே லெவன் டு டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஆன்லைன் வழியாக டீச் பண்ணுறோம் பட் இது வந்து பெரிய சக்ஸஸ்னு சொல்ல முடியாது எதுவுமே இல்லாததுக்கு ஏதோ ஒன்று அப்படிங்கிற கணக்கில் தான் எடுத்துக்கிற முடியும் எதுவுமே இல்லாததுக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படி தான் ஒரு கருத்தில் எடுக்க முடியும் ஏன்னா எல்லா பிள்ளைகளும் இப்போ கிரேசியக்கா பன்னபாசையா எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் ஒன்றும் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஒழுக்கம் <laughs> <laughs> பன்னபாசையாவும் சொன்னாலும் இந்த சுய ஒழுக்கம் எல்லாம் இழந்து போயிட்டாங்கன்னு அதுக்காக இப்ப நாங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா மைக்ரோ சண்டே ஸ்கூல் மைக்ரோ சண்டே ஸ்கூல்ஸ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸோ உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா நீங்க அதை நடத்தலாம் இப்படி நாமளும் இப்ப நேரா கேமரா முன்னாள் இருந்து இந்த ஆன்லைன்லயே இருக்கிறதுனா நாங்களும் நம்மளும் ஒரு ஐடில் ஆயிட்டோம் 
ஸோ ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் நம்ம வெளியே போய் ஊழியம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை நம்ம எப்போவுமே இந்த மாஸ் கேதரிங்கே தான் நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு நூறு பிள்ளைகள் ஐம்பது பிள்ளைகளை வைத்து நடத்தலானே பட் இதை விட்டுட்டு நம்ம இனி அஞ்சு பிள்ளைகள் ஆறு பிள்ளைகள் ஒரு தெருவில் போய் ஒரு வீட்டில் கூட்டி அவங்கள இன்வால்வ் பண்ண வச்சு நம்ம அப்படி பண்ணால் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா இடங்கள்லையுமே சிட்டி சிட்டியில் நம்ம எல்லா கிராமத்தையும் நம்ம போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் சிட்டியை தான் நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது சிட்டி லைனில் இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் சிட்டி சைடில் போயிட்டு ஒரு வில்லாலையோ இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்லையோ அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்டியன் சைல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிறிஸ்டியன் சைல்டே நம்ம கொஞ்சம் மீட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தான் இப்போ ரொம்பவே எல்லாத்துலேயும் மாறிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம நான் கிறிஸ்டியன் நான் கிறிஸ்டின் சொல்லிட்டு பட் இப்போ கிறிஸ்டியன் அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கில் இருக்குது ஸோ அவர்களை நம்ம மீட் பண்ணால் ஒரு மைக்ரோ சண்டே ஸ்கூல் மாதிரி போட்டு மீட் பண்ண நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று நம்ம சில்ட்ரனை ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதோடு சேர்த்து அவங்களோட சேர்த்து இந்த ஃபேமிலியையும் கொஞ்சம் மீட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஒன்று டைரெக்டாக அல்லாட்டி ஜூ மீட்டில் ஒரு ஒரு சண்டேயோ ஏதோ ரெண்டு மே ரெண்டு ஃபேமிலியோ அட்டு மூணு ஃபேமிலியை அவங்களோட நம்ம இன்வால்வ் ஆகி அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் அதில் அந்த சில்ட்ரனையும் பேரண்ட்ஸையும் உட்கார வச்சு நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எப்படி இருக்கணுங்கிறத ஒரு சஜஷன் கொடுத்தா ஸோ நல்லா இருக்கும் பொதுவாக சொல்ல போனால் நம்ம இந்த ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரி வந்து சக்ஸஸ் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் வந்து நம்ம நேரில் போய் செய்கிற அளவுக்கு அது இல்லை ஸோ இந்த மைக்ரோ சண்டே ஸ்கூலும் கொஞ்சம் ஃபேமிலி விசிட்ஸ்லாம் நம்ம ஆரம்பித்தோன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தேங்க்யூண்ணே தேங்க்யூண்ணே தேங்க்யூ வரவேற்கிறேன்போது <laughs> ரமேஷ் அண்ணாவும் அவங்க ஆண்டவர் அவங்க மூலமா போட்ட விதை தான் நான் நான் ஒருத்தேன் அதனால அதுக்காக ஆண்டவர் ட்ரைட் பண்றேன் இப்ப எனக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்றது ஒரு ஆக்சிடென்டலா நாங்க உள்ள நுழைஞ்சது தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ஜாப் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஒரு பார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரியை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க உள்ளவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கும் போது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்ற மாதிரிதான் எங்களுக்கு எனக்கு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் டைமா தான் இதுல உள்ள இன்வால்வ் ஆனோம் ஃபேமிலியோட இன்வால்வ் ஆனோம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களோட இன் இன்வால்வ் ஆனோம் அவள் அப்படின்னு நமக்கு வரும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆட்களோட வீடியோஸ் அவங்களோட இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹெல்ப் பண்ணோம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக வெக்கேஷன் டைமில் நான் ஒமானில் இருக்கிறதுனால இங்கே வெக்கேஷன் டைமில் தான் இந்தியாவில் வந்து பண்ண முடியும் அப்புறம் இங்கே வந்து நாங்கள் வீடியோஸ் பண்ணுவோம் இங்கே லோக்கல் சர்ச்சில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாங்கள் வெக்கேஷன் டைமில் வந்து பண்ணுவோம் ஃபோர் இயர்ஸாக பண்ணோம் அப்புறம் இந்த வருஷம் லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி அப்படி ப்ராப்ளம் ஆனால் வந்து அந்த பேண்டமிக் வந்த டைமில் சரி ஏதாவது நம்ம வீடியோஸ் போடணும் வீடியோ இது பண்ணணும் அப்படின்ற நெசசிட்டியில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டோம் கொஞ்சம் ரீச் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த விஸ்டாண்டிங் வந்து எங்கள்கிட்ட எங்கிட்ட இல்லாதனால கொஞ்சம் பேர்டன்ஸ் அதிகமானனால அப்படியே நின்று போயிடுச்சு அப்படியே இதாயிடுச்சு அடிக்கடி நான் ரமேஷ் அண்ணா வீடியோஸை அடிக்கடி பார்க்கறது உண்டு நம்ம மற்ற வீடியோஸை பார்க்கறது உண்டு பட் நாங்கள் நான் கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி கம்மி ஆயிடுச்சு அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து அதில் இன்வால்மெண்ட் அதிகம் இல்லை அப்புறம் இந்த பேண்டமிக்லாம் வந்ததுனால நிறைய நிறைய விதத்தில் அந்த மென்டலி நமக்கு ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு இப்ப இப்போ அங்க நம்ம நேரிட்டு பண்ணும் போது ஒன் இயர் அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எடுத்துக்குவேன் நான் ஸோ ஒன் இயர் ப்ரிப்பரேஷன் எடுத்து அப்புறம் அந்த ஃபைனல் டேஸ்ல பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லாதனால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால அதுல இருந்து இப்போ வெளியே மீண்டிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ ரெண்டாவது வந்து இந்த ஆன்லைன்ல வீடியோஸ் ஆக்சுவலா இங்கே கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஓமான்ல கண்டக்ட் பண்ணோம் நான் இன்னொரு பிரதரும் சேர்ந்து கண்டக்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது சேர்த்தோட சேர்ந்து பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நிறைய பிள்ளைங்க ஜாயின் ஆனாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க நாங்கள் அதுக்கு தனியாக செட்டப் ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாமே இதாக பண்ணாங்க நல்ல எஃபெக்டிவ் ஆச்சு ஸோ ஒன்றே ஒன்று பிள்ளைங்கள்ட்ட நான் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று பிள்ளைங்கள்ட்ட இது என்னன்னா அது வந்து மொத்தம் நம்ம நம்மளோட டெண்டன்சி ஸோ ஒன் ஒன் பர்சன்ட் வர்ஷிப் ஒன் பர்சன்ட் ஹீரோ 
சோ யார் அது அப்படின்றது தான் இப்ப முக்கியம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோஸ் போடும்போது ஒரு சின்ன வீடியோஸ் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வீடியோஸ் போடும்போது அதுக்கு அவ்வளவு வியூஸ் வந்து அந்த பிள்ளைங்க ஏத்துக்கிறது கிடையாது நம்ம வீடியோஸ் போடுறதோ இல்ல நம்ம இது பண்றதோ இது கிடையாது பட் அந்த வீலாக்ஸ் நிறைய செப்பரேட் வீலாக்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்குது நீங்க போட்ட நிமிஷம் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் இருக்கும் அதுல வந்து ஒன் லேக் வியூவர்ஸ் உள்ள வந்துருவாங்க இது எப்படி வராங்க என்ன வராங்கன்றது தெரியல ஆனா நம்ம அந்த அந்த கண்டென்டோட இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல வந்து ஹை ஹை லெவல் கண்டென்டா இருக்கும் ஆனாலுமே நம்மளோட வியூவர்ஸ் வந்து அவ்வளவு வரவே வராது இது இதுக்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் என்ன இது பண்ண அப்படின்னா என்னோட என்னோட பிள்ளைங்களை வச்சு என்னோட ரெண்டு பிள்ளைங்களை வச்சு நான் சில சொல்யூஷன்ஸை வந்து அந்த ஆன்லைன்ல எப்படி நம்ம பண்ணலாம் ஆன்லைன்ல எப்படி எஃபெக்டிவா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நான் உட்காந்து கொஞ்சம் யோசிச்ச விஷயத்த உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன் ஒண்ணு வந்து அஹ் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை வந்து அந்த பிள்ளைங்களோட மனசுல மார்க்கெட்டிங் தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அது வந்து தப்பான விஷயமா இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஹீரோ யாரு அப்படின்றத அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா உள்ளுக்குள்ள நம்ம உள்ள நுழைக்கணும் அதுக்கு ஏத்தபடி நம்ம எஃபெக்டிவா நம்ம அந்த அந்த கண்டென்ட்டை வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும் கலர்ஃபுல்லான கண் கண்டென்ட் அஹ் எப்படி அப்படின்னா பைபிள் தான் சொல்லணும் ஆனா அதே அதே சமயத்துல எல்லா விதத்துலயும் அவங்களுக்கு வந்து பிரயோஜனமா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லணும் இதுதான் நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது சில நேரம் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பல நேரம் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து பிள்ளைங்க இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க ஐ மீன் இந்த கட்டிங் பேஸ்டிங் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது இவங்க இந்த மிஸ்டர் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் இருக்கு நீங்க எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அந்த மிஸ்டர் மேக்கர்ல ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு அழகா அவங்க வந்து அடிக்ட் ஆகிறாங்க அது பிள்ளைங்க நிறைய இருக்கு பட் இந்த மாதிரி நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமா அது பண்ணும்போது ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமா பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து பழைய மிஷினரிஸோட ஸ்டோரிஸ் வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா நம்ம வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தடை சொல்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இருந்தாலும் தடை சொல்ற மாதிரி அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் அந்த அந்த விதத்துல சொன்னோம்னா அந்த பாஸ் ஹிஸ்டரி எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் போது இன்னும் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவருக்குள்ள அவங்க பயப்படுவாங்க ஆனா பைனலா ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம மனசை உருக்கி அந்த கல் மனசை உருக்கிற அந்த எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி இப்ப நம்ம பாட்டெல்லாம் ஏதோ ஒரு பாட்டு பெட்மேன்ஸ் பாட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு பாட்டு இல்ல கீர்த்தன பாமல பாட்டோ ஏதோ ஒரு பாட்டை நம்ம பாடும்போது நம்மளை அறியாமே நம்ம கண் கலங்கிடுவோம் ஆனா அந்த பிள்ளைங்க யாருமே அந்த கண் கலங்குற விஷயத்துக்குள்ளேயே அவங்க என்ட் ஆகுறது ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்க அப்படியே இது பண்றாங்க அதுக்காக நம்ம ஸ்பெஷலா ஜோம் பண்ணி பர்டிகுலரா அந்த விஷயத்த அந்த உருகி அவங்க ஜோம் பண்ணணும் உருகி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஆண்டவருடைய பாதையில் நடக்கிற என் அந்த விஷயத்த வந்து அவங்க கத்துக்கணும் அதுக்கு நம்ம உருக்கமா ஜோம் பண்ணணும் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரி <laughs> அதாவது இந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபது மாதங்கள்ல ஒரே ஒரு பெரிய பாதிப்பாக பார்க்கக்கூடியது வந்து பிள்ளைகளோட நேரடியாக ஊழியம் செய்த காலங்கள் அது பின் திரும்பி பார்த்தாக்க அந்த வாய்ப்புகள் ஆண்டோர் ஏராளமாக கொடுத்திருக்கிறாரு அதுல நம்ம எல்லாருமே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை செய்தவர்கள் ஆனா இப்போ இந்த இருபது மாதங்கள்ல பார்க்க போனாக்க அந்த ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்புல ஒரு பெரிய தடையாக வந்திருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியுது அதுல பிள்ளைகளோடு நேரடியாக ஒரு ஊழியத்தை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதே மாதிரி பிள்ளைகளை நாம் நேரடியா பார்க்காத பட்சத்துல ஒரு காரியம் என்னன்னா நம்மளை பாதிக்கிறது என்னன்னாக்க அந்த பிள்ளைகள்ல நாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம் எப்பொழுதுமே பிள்ளைங்க மத்தியில ஊழியம் செய்யற யாருனாலும் அந்த பிள்ளைகளை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது நம்மளுடைய அதனாலதான் யாராவது கேட்பாங்க என்னங்க உங்களை பார்த்தா இன்னும் அந்த 
ஆஹ் எப்போ நாங்க இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே அதே மாதிரி உங்களை இன்னும் பாக்குறமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்னன்னாக்கா அது பிள்ளைங்க மத்தியில புண்ணியம் செய்யற அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டோர் கூத்திற்கும் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதே மாதிரி சிறுவர்கள் மத்தியில பணியாற்றிக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கும் அதுதான் அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க யாரெல்லாம் சிறுவர்களோட அதிக தொடர்பு வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்குள்ளாக அப்படி ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆண்டோர் வச்சிருக்காரு அதே இந்த காலகட்டத்துல நாம் அதிகமாக ஆஹ் ஒருவேளை முழுமையாக அதை நாம் ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லாம போயிருது ஏன்னா நாம் இப்போ முழுவதுமாக பாக்குறது ஒரு ஸ்கிரீன பாக்குறோம் அந்த ஜூம் நிகழ்ச்சியில பங்கெடுக்கிறோம் அதுல போகும்போது இந்த ஒரு காரியம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேரியர் ஒரு பெரிய தடையாக வர்றத பார்க்க முடியுது ஆனாலும் அவர்களுடைய வார்த்தையில நாம் பார்க்கும்போது யோவான் நம்ம ஒன்பதாவது இகாரத்திலேயே வாசிக்கிறோம் ஒருவரும் கிரீசிய கூடாது ராக்காலம் வரும்ங்கிறது வந்து ஆண்டவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க காலங்கள் அதனால ஒருவேளை இந்த நாட்கள் ஒருவேளை நமக்கு ஒரு பிளாஷ் ஆஃப் அந்த மாதிரி காலங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கலாம்ங்கிறதையும் நம்ம காமிக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும்போது ஒருவேளை ஆஹ் சொல்லும் போது ஆஹ் சிறுவர் மத்தியில பணி செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் உன் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்க வேண்டிய ஐக்கியம் அதே மாதிரி சிறுவர் மத்தியில பணியாற்றக்கூடியவர்கள் ஆஹ் எந்த விதத்துல ஆஹ் இந்த ஊழியத்தை இன்னும் அதிகமாக ஆஹ் ஒரு தூர நோக்கோடு கொண்டு போகணும் ஏன்னா ஒருவர் சொல்லும் போது சொல்றாரு தரிசனம் பெற்ற ஒரு மனுஷனாலும் அமைதலாவே இருக்க முடியாது அ மேன் வித் விஷன் கேனாட் பி ஸ்டில் அதனால எந்த பாரம் எந்த அழைப்பு ஆண்டு கொடுத்திருக்காரோ அதே மாதிரி அவருடைய பரம அழைப்பு மார்க் சொல்லிட்டு போல செயல்படும் போது எத்தனையோ விதமான இந்த காரியங்கள் வந்தாலும் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற அந்த ஊழியம் அது ஏன்னா அவர் நம்மளை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் நம்மளை தொடர்ந்து நடத்தக்கூடியவர் தான் அதனாலதான் அந்த விதமான சூழ்நிலைகள்ல தான் ஒருவேளை இந்த இருபது மாதங்கள் பின் திரும்பி பார்க்கும் போது இதுலையும் ஆண்டவர் நடத்தி வந்திருக்கிறார் ஒருவேளை நடந்த ஜூம் நிகழ்ச்சிகள் நீங்க பலர் பகிர்ந்து கொண்டீங்க உங்களில் பலரை நான் இதுதான் முதல் முறை நான் நேரடியாக சந்திக்கிறேன் ஆனாலும் உங்களுடைய பகிர்ந்து கொள்ளுதலேருந்து அநேக காரியங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நன்மையாக ஆண்டவர் மாற்றி கொடுத்துருக்கிறார் அதனால இந்த விதமாக நமக்கு முன்பாக ஆண்டவர் ஒரு பெரிய தன்னுடைய தரிசனத்தை தான் கொடுத்து வச்சிருக்காரு அதனால இன்னும் இதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா சர்வத்தையும் ஆழ்கை செய்யறவர் நமக்கு சாவரின் காட்னு நம்ம சொல்லும் போது அவரு ஆழ்கை செய்யறதுனால நம்மளை தொடர்ந்து நடத்த தான் போறாரு அவரு அழைப்ப நிறைவேற்றதற்கு நம்மளை அதுல பயன்படுத்த தான் போறாரு அதுல நாம் ஈடுபடும் போது சவால்கள் நிச்சயமா இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா எத்தனை விதமான சவால்கள் இருந்தாலும் ஆண்டோடைய வார்த்தை அதான் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் என் வார்த்தை அழியாதுன்னு சொன்னவர் அந்த வார்த்தையை நாம் சுமந்து செல்லக்கூடியவர்களா இருப்போமானாக்க நிச்சயமா நாம் அதன் விளைவுகளையும் பார்க்க போறோம் அதனால வரும் நாட்கள்ல நிச்சயமாக நமக்கு ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமான சிறுவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு தருணங்களை நமக்கு திறந்து கொடுக்க அதிகாரம் பெற்றவர் அது நிச்சயமா தெரியும் அது எனக்குல தொடர்ந்து அவருடைய ஆளுகையோட நாம் அவருடைய பணிகளை தொடர்ந்து முன் செல்வோம் சவால்கள் வந்தாலும் அந்த சவால்களை ஆண்டவர் எனக்கு அதை ஜெயித்து கொடுப்பாருங்கிற நிச்சயத்தோட நம்ம அடுத்த படிக்குள்ளாக செல்வோம் எனக்கு ஊழியத்தை நம்ம நிறைவேற்றதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்க பகிர்ந்து கொண்டீங்க இந்த மாதிரி யூடியூப் நிகழ்ச்சிகள் இந்த விதமாக ஜூம் நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம் அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன முயற்சிகள் தான் ஒருவேளை நாம் நேரடியா பிள்ளைகளை பார்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு ஊழிய அளவுக்கு அது இல்லாட்டியும் அதன் விளைவுகள் நிச்சயமா உண்டு ஆனா ஆண்டு ஒரு திறந்த வாய்ப்பை நமக்கு திருப்பி கொடுக்கும் போது இன்னும் அதிகமாக ஆஹ் ஏற்கனவே ஒரு சகோதரர் சொன்னது போல டீம் ஒர்க் சில்ட்ரன் ஒர்க்கர்ஸ் ஹேவிங் த சேம் மைண்ட் அதே தரிசனத்தோடு நாம் செயல்படுவோம்னாக்க இன்னும் அதிகமான சிறுவர்களை ஆண்டோருக்கு நேராக கொள்ளை பொருட்களாக அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்ம சம்பாதித்து கொடுக்கலாம் சோ தேங்க்யூ நான் பேசுறோன்னு எடுத்து 
ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு சிறந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சார்லஸ் சார்லஸ் பர்ணபாசனை பெனான் கிரேசிகா பர்சு சக்கா ஸோ இப்படி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க ஸோ அடுத்து வாட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தலைப்புல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுல இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இனி அடுத்து இதுல இருந்து நம்ம வெளியே போகும்போது நம்ம என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒண்ணு நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம நிறைய நியூக்ளியர் சண்டே ஸ்கூல் லீடர்ஸை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அதாவது இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஒவ்வொரு ஏரியாக்கள்லையும் ஒவ்வொரு தலைவர்களை நம்ம ஏற்படுத்தணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இல்லாட்டி ஒரு லாக்டவுன் ஏற்படும் பொழுது அந்த ஊழியம் சிறுவர் பணித்துறை ஊழியமானது அந்த அப்படியே நின்று போகாம அங்க இருக்க அந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு லீடரை நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது அவங்க அந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நியூக்ளியர் சண்டே ஸ்கூல் லீடரை நம்ம நம்மளுடைய ஏரியாக்கள்ல இருந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு லீடரை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வைக்கலாம் இது இந்த ஊழியத்தையும் நம்மளோட ஊழியத்தையும் ஸ்டாப் ஆகாம கண்டினியூவா நடக்க ஒரு சான்ஸை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது விஷயம் இந்த இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல குழந்தைங்க நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து சஃபர் ஆகுறாங்க அது அவங்களோட மென்டலா இருக்கட்டும் ஹெல்த்தான ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கட்டும் அவங்க அதையும் தாண்டி அது அது என்ன சொல்றது செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்னால அவங்க நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ இதுக்காக கவர்மெண்ட் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுலயே வந்து போக்சோ அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆர் அபியூஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கு இத இத பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது வீட்டுக்குள்ளேயே வதைக்கப்பட்டு இருக்கிற சிறுவர்கள் ஒருவேளை அவங்க இந்த விஷயத்தின் மூலயமா காப்பாற்றப்படலாம் கொரோனா பத்தின நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம் அதையும் தாண்டி குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன அவேர்னஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு லிஸ்ட் போட்டு அந்த அவேர்னஸ் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதுக்குரிய சட்டங்களையும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த போக்ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் அடுத்து நம்ம இனி இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு லிஸ்டா நம்ம ரெடி பண்ணி அதை எடுத்து பாக்குறோம் அப்படின்னா இதுல மேக்சிமம் குழந்தைங்க பேஸ் பண்ணது என்னவா இருக்கு அப்படின்னா பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் அதாவது அவங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறதான அந்த ஒரு மாற்றங்கள் அப்புறம் எமோஷனல் டிஃபிகல்ட்டி அவங்க நினைக்கிற விஷயத்த வந்து அவங்க நினைக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியறது இல்லை ஏன்னா அவங்க டிஜிட்டலா உட்காந்து ரொம்ப நேரம் உட்காந்து இருக்கிற ரொம்ப நேரம் உட்காந்து இருக்காங்க அவங்க ஸ்கிரீன்ல அதிக நேரம் செலவிடுறாங்கன்றதுனால அவங்க பாக்குற விஷயம் தான் அவங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம திரும்ப பழைய பழைய மாதிரி கொண்டு வரணும் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது ஒரு அண்ணன் சொன்னாரு சுய ஒழுக்கம் பெனானோ மேற்கொள்ளப்பட்டாங்க சுய ஒழுக்கம்ன்றது அந்த விஷயம் வந்து காணாம போயிருச்சு அப்படின்னு இது எல்லாத்தையுமே திரும்ப ரீபூட் பண்ற மாதிரி முதல்ல நம்ம நம்மளுடைய வீடுகள்ல இருந்து அதை ஆரம்பிக்கணும் குழந்தைங்களை நேரத்துல எழுப்பி விடணும் ஃபேமிலி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் ஆல்ரெடி டைம் முடியும் போது நான் இன்னொரு சொல்லுவேன் கடைசியா பேக் டு ஸ்டோனேஜ் அப்படிங்கிற நான் ஒரு ஃபேக்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் கிடையாது டிவி கிடையாது போர்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நியூஸ் பேப்பர் வாசிப்போம் புத்தகங்கள் வாசிப்போம் நம்மளோட டேலண்டை வர வரையற டேலண்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம அதெல்லாத்தையும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஸோ அந்த விஷயங்களை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு திரும்ப கொண்டு வரலாம் அவங்கள எழுத வைக்கலாம் அவங்கள புத்தகங்கள் பைபிள் படிக்க வைக்கலாம் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் பண்ண வைக்கலாம் இன்னும் ஏதாவது ஒரு குழந்தை தனக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க அவங்களுக்கு டிராயிங் புக்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அந்த டிராயிங் புக்ஸ் டிராயிங் பேஜஸ் நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த சைக்காலஜி டாக்டர்ஸ் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்கன்னா நம்ம டிராயிங் பண்ணும் போது இல்ல கலர் பண்ணும் போது நம்மளுடைய மன அழுத்தம் குறையுது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க கொண்டு வராங்க ஸோ நீங்க அடுத்து ஏதாவது குழந்தைங்களை மீட் பண்ணும்போது ஒரு பத்து டிராயிங் பேஜஸ் நீங்க ஜெராக்ஸ் பண்ணியோ பிரிண்ட் அவுட் பண்ணியோ கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அவங்க அந்த மன அழுத்தத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இந்த விஷயங்கள் வாட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சந்திக்கூடிய வாய்ப்புக்கான நடிச்சு மௌனன் தேவராஜ் நான் மதுரையில லேம்ஸ் ஃபார் பிரைஸ்
அதனால ஹல் ஹவ் ஆனந்த் ஆர் எலப்சி சர்வைவ்ட் இன் திஸ் பேண்டமிக் ஆர் எண்டமிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கும் பொழுது ஊழியத்துல ரெண்டு வகையான ஊழியங்கள் இருக்கிறது ஒன்னு வந்து ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி பேஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எங்க ப்ரோக்ராம் இருக்கோ அங்க ப்ரோக்ராம் போய் அங்க ஆண்டவர் என்ன காணிக்கை கொடுக்குறாரோ அதில் வாழ்கிற ஒரு ஊழியம் ரெண்டாவது வந்து மந்த்லினா ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு சபையிலையோ அதுலயோ வந்து ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் வாங்கிட்டு செய்யற ஒரு மினிஸ்ட்ரி இதுல நான் ப்ரையாரிட்டி தான் என்னதான் நான் வந்து ஆசீர்வாதம் டிவியில அவங்க ஸ்டூடியோ ஆரம்பிச்சதுல இருந்து பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் பேஸ்டு மினிஸ்ட்ரி என்னென்ன ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால திடீர்னு ஒரு இது வரும்போது கொஞ்சம் பினான்சியல் இதெல்லாம் நிறைய தான் வந்துச்சு அது இல்லாம இல்ல ஆனா ஆரம்பத்துல இருந்தே இது நாங்க அப்படி பழகிட்டதுனால தெய்வ திருவை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் சிறுவர் ஊழியர்களா இருக்கிறோம் நான் விசேஷமா சொல்லுவேன் சிறுவர் ஊழியர்களை வந்து காட் கால்ட் பர்சன் வந்து ரொம்ப அழுத்தமா சொல்லுவேன் ஏன்னு சொன்னா கத்திரால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தான் அவன் பேர் யோவான்ற மாதிரி ஒரு பாஸ்போர்டை பிள்ளைங்க பாஸ்போர்ட் ஆயிடுவாங்க ஆனா சிறுவர் உள்ளுடைய பிள்ளைகள்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வர மாட்டாங்க ஒருத்தர் சிறுவர் ஊழியனா உலகத்துல எழும்புறான்னா அவன் கத்திரால தனிப்பட்டு விசேஷமா அழைக்கப்பட்டவர் தான் இருப்பான்றது என்னுடைய நம்பிக்கை அதுல நீங்களும் உறுதிப்படுத்துவீங்கன்னா கத்திரக்குள்ள நம்புறேன் அதனால நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னா பணம் இல்லைன்னா கூட வாழ்ந்துருவோம் ஆனா மினிஸ்ட்ரி இல்லைன்னா நம்மளால செத்துருவோம் அதான் நம்ம பிரச்சனையே அப்ப மினிஸ்ட்ரி இல்லாம எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது டுவெண்ட்டில வந்து என்ன செஞ்சானா வீட்டுல விபிஎஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு யூடியூப்ல ஆரம்பிச்சோம் தேவ கிருபையில கிட்டத்தட்ட இந்த ஆன்லைன் விபிஎஸ் வந்து ஒரு பதினேழு வருஷங்களாக நான் டிவியில பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இது வந்து ஆன்லைன் விபிஎஸ் அவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கனால எனக்கு இது வந்து ஒரு புதிதாக தெரியவில்லை ஆனா யூடியூப்ல போகிறதுனால மாத்திரம் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணி நான் விட்டேன் அது ரெகுலரா கொண்டு போக முடிஞ்சு லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் பவுனுடைய லைஃப் லேர்ன் ஃப்ரம் பால்ஸ் லைஃப் அப்புறம் லேர்ன் ஃப்ரம் டேவிட்ஸ் லைஃப் கேரக்டர் ஸ்டடி எல்லாம் இல்ல பண்றதுக்காண்ட ஒரு உதவி செஞ்சார் இது வீட்டுல விபிஎஸ் பண்ணோம் இது டோட்டலாவே ரமேஷ் அண்ணன் கேட்ட மாதிரி நம்ம பண்ற ஆன்லைன் விபிஎஸ் எல்லாம் அதிகம் அதிகமாக இப்ப நம்ம ஆஃப்லைன்ல விபிஎஸ் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் கிறிஸ்டியன் சில்ட்ரன் வந்து அதிகமா ரீச் ஆவாங்க ஆனா இதுல வந்து கிறிஸ்டியன் சில்ட்ரன் தான் அப்ப டுவெண்ட்டி ஒன்ல தேவ கிருபையில என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நாங்க வீட்டுல விபிஎஸ் அப்படியே கொஞ்சம் மாத்திரம் என்னன்னா புக்ஸ் சொன்ன மாதிரி நாங்க எப்பயுமே பண்ற மாதிரி விபிஎஸ் புக்ஸ் எல்லாம் அடிச்சோம் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணோம்னா நாங்க எங்க டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பிளான் பண்ணோம்னா நீங்க வீட்டுல வீட்டுல போய் தனித்தனியா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப அவங்க வீட்டுல பக்கத்துல அக்கத்துல இருக்கிற அந்த நெய்பர்ஹுட் சொல்றேன் ரெண்டு மூணு பிள்ளைங்க இருப்பாங்களே அண்ணா கண்ணு ஓடி வராங்க பாத்தீங்களா அந்த பிள்ளைகளுக்காக சண்டே கிளாஸ் விபிஎஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போச்சு போயிட்டு இருக்கு அதுக்காக நடத்துது அடுத்தது இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல வேற என்ன பண்ணோம் மதுரையில சிஎம் எஃப் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் சிஎம் எஃப் என்ன சிறுவர் ஊழியர் ஐக்கியத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணதுனால எங்களுக்கு நிறைய காரியங்கள் அதுல வாய்க்கப்பட்டுச்சு விசேஷமாக ஒரு நிறுவனத்தின் மூலம் நாங்க அப்ரோச் பண்ணோம் அப்ரோச் பண்ணோம் இல்ல ஒரு நிறுவனமே எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் என்ன உதவி செஞ்சாங்க எதா எல்லா சிறுவர் ஊழியர்களுக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு தேவையான குரோசரி ஐட்டம்ஸும் அவங்க கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் நம்மளால மொத்தமா இருக்கிறதுனால வாங்க முடிச்சு ஒரு தனிப்பட்ட நம்ம எங்கேயோ போய் அட்டையை வாங்குறது தவிர ஒரு பதினாலு ஃபேமிலிக்கு அதை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு அண்ட் ஒரு உதவி செஞ்சார் அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சு இன்னொரு பிரதரம் அப்படி கொடுத்தார் சரி ஆஹ் இனி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு நல்லா தெரியும் இனி வந்து எல்லாம் திருப்பி சரியா ஆகுமான்றது நம்ம எல்லாருமே மறுக்கிறோம் அதுபடி வாக வாக வாய்ப்பு இல்லை அதிகமா லார்ஜர் நம்பர் ஆஃப் சில்லையும் சந்திக்க முடியாது ஆக நான் சொல்லுகிற ஒரு ஒரு சஜஷன் மாத்திரம் என்னன்னா இனி காட் கார்டு மினிஸ்ட்ரி அதாவது சாரி கால்டு மினிஸ்ட்ரியை விட பிளான் மினிஸ்ட்ரி நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு என்ன தோணும் நம்மளை கூப்பிடுற இடத்துல போய் ஊழியர் செய்யறோம் பப்பர் ஷோ போடுறோம் ஆஹ் வர்றோம் அப்படின்றத விட இனி பிளான் பண்ணி நம்ம செய்ய வேண்டிய காலத்துக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் இப்ப நான் இப்படி ஒண்ணு கேட்கிறேன் என்னன்னா பர்சனலா ஒருத்தர் சப்போர்ட் கேட்கறத விட ப்ரோக்ராம் சப்போர்ட் கேட்கலாம் பர்சனல் சப்போர்ட் விட ப்ரோக்ராம் நாங்க இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம் நீங்க சப்போர்ட் கொடுங்கன்னு யார் வேணா நம்ம கேட்கலாம் ஏன்னா பர்சனலா நான் ஊழியம் செய்யறேன் எனக்கு காசு கொடுங்க இல்ல எங்க வீட்டு வாடகை கொடுங்க அதை கொடுங்க இதை கொடுங்க நம்ம கேட்கவும் முடியாது கேட்க நமக்கு முகம் இ
we are all to be a uh, child evangelist we are not children pastors illa pastor na or sthalathula ukkandu sutti irukkira ungal kooli seyra ana evangelist na baatu paula mari poittu da irukano ana alaithavar innikku andor veerod irukra namal era kittalum theliyum alla vaayppukku nandri solugiren thank you very much for this thank you ma'am thank you லெஸ்லி வந்து லேட்டரா வந்து ஷேர் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால நம்ம அவரை கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளிட்டு ஜார்ஜ் அண்ணே இருக்கீங்களா ஜார்ஜ் அண்ணே ஜார்ஜ் அண்ணே ஓகே ஜார்ஜ் அண்ணே வரல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ நம்ம பெஞ்சமின் பிரதரை நம்ம கூப்பிடுறோம் திருநெல்வேலி உங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டதுல நானும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து அவைகளை கேட்டு தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஜெபிப்பதற்கு கத்தர் கொடுத்த நல்ல ஒரு வாய்ப்புக்காக கத்தரை தோத்திருக்கிறேன் இங்க இருக்கிற அனைவருக்கு நான் ஒரு புதிய நபராக தான் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஆனாலும் உங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதற்கு இப்படி ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் கத்தரை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா அதற்காக நான் கத்தரை சோதனைக்கிறேன் என்னுடைய பேர் சகாய் ரொனால்டு நான் நாகர்கோவில் பகுதியில இருந்து ஆஹ் கத்தருடைய ஊழியத்தை சிறுவர்கள் மத்தியிலும் வாலிபர்கள் மத்தியிலும் முழு நேரமாக செய்து வர்றேன் நான் பேச நினைத்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சகோதரர்கள் சொன்னது போல இதுக்கு முன்னாகவே நிறைய பேர் பேசிட்டீங்க ஆஹ் பெரிதாக புதியதான காரியங்கள் பெருசா இல்லை ஆனாலும் ஒன்னு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த லாக்டவுன் இந்த பீரியட்ல நிறைய புதிய அறிமுகங்களை கர்த்தர் கொடுத்தார் அதற்கு கர்த்தருக்கு சோத்திரம் நிறைய பேரை புதுசா காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய புதிய பேரண்ட்ஸ் புதிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் சண்டே ஸ்கூல் லீடர்ஸ் சிறுவர் ஊழியத்துல சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் இப்படி புதிய புதிய அறிமுகங்கள் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஆண்டர் கொடுத்தார் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அப்டேட் ரெண்டாவது சொல்ல போனா நாங்க வந்து அதிகமா செய்து கொண்டிருந்த ஊழியம் வந்து ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி தான் எங்களுடைய அதிகமான மினிஸ்ட்ரி ஆயிருந்துச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாரத்துல ஆறு நா சாரி ஐந்து நாட்களும் ஸ்கூல்ல தான் நாங்க போய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரோமன் கேத்லிக் ஸ்கூல்ஸ் போய் ரீச் பண்றது அவங்களுக்கு சுவிசி சொல்றது இதுதான் எங்களுடைய ரொட்டைனா நாங்க ஃபேமிலியா பண்ணோம் ஆனா இப்ப வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த ஸ்கூல் எல்லாமே இதானால அவங்களுடைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி மெத்தட் வந்ததுனால பிளஸ் நமக்கு அந்த ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரிக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அதனால இப்போ வந்து புதிதான விஷயங்கள் இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல பிள்ளைங்களை சந்திக்கிறதுனால ஒரு புதிய அப்டேட்டுக்குள்ள போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஆண்டர் கொடுத்துருக்கிறார் விபிஎஸ்ஆ இருக்கலாம் ஜூம்ல விபிஎஸ் நடத்துற காரியமா இருக்கலாம் யூடியூப்ல விபிஎஸ் நடத்துற காரியங்களா இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு புதிய அப்டேட்டை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பா இது அமைஞ்சது தேவைகளை பொறுத்த மட்டும் வந்து கர்த்தர் இதுவரையிலும் போதுமானவராக இருக்கிறார் அவர் ஒரு குறையும் வைக்கவில்லை எப்படி பஞ்சத்தில் கர்த்தர் போதிக்கிறாரோ அதே போல் அவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற எங்களுக்கு என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு பொறுத்த மட்டில் கர்த்தர் இதுவரைக்கும் போதுமானவராக இருக்கிறார் இன்னும் இருப்பார் என்று சொல்லி முழு மனதோடு விசுவாசிக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லாம இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து நாங்கள் வந்து நாகர்கோவில் டவுன்ல இருந்து லாக்டவுன் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நாகர்கோவில் டவுன்ல இருந்து ஒரு நாகர்கோவில இருந்து ஒரு ஒன்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல கன்னியாகுமரி போற ரோட்ல நாங்க இப்ப புதுசா இருக்கிறோம் அங்க வந்த பிறகு லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் நாங்க எப்படி இந்த ஏரியால மினிஸ்ட்ரிய இது பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது என்னாச்சு அப்படின்னா லோக்கல்ல வந்து கிராமங்களை சந்திக்கிறதுக்கும் அந்த கிராமங்கள்ல இருக்கிற சிறுவர்களுக்கு ஒரு மூஞ்சி இடத்துல சிறுவர் ஊழியம் ஆரம்பிக்கிறது கத்தர் உதவி செய்யறாரு ஆனா சில கட்டுப்பாட்டோடு கூட பயங்கர கட்டுப்பாட்டோடு கூட லாக்டவுன் வரும்போது சந்திக்க முடியாட்டாலும் காரியங்கள்ல அந்த நேரங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடும்போது அந்த பிள்ளைகளை சந்திச்சு சுவிட்சி சொல்றதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஓபன் டோர் கத்தர் கொடுத்தார் சவுத் சைடு கிராமங்கள்ல கத்தர் நல்ல ஒரு ஓபன் டோர் வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் 
அதே போல இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து ஒரு புதிய குழுக்களை உருவாக்க ஆண்டு உதவி செய்தார் நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்த உதவி செய்தார் ஆன்லைன்ல நாங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்னு ரெண்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தினாலும் அதெல்லாம் பெருசா சக்சஸா வரல ஆனா ஒரு சில ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நல்ல சக்சஸா இருந்துச்சு வர டைரக்டா கூட ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம் புளியங்குடி பகுதியில அதுல சுந்தரன் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அந்த பெலூன் இதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணாங்க அதெல்லாம் பயங்கர இம்பாக்டா இருந்தது நல்ல சக்சஸா இருந்தது சண்டே ஸ்கூல் ரூம்ல ஆரம்பிக்கிறது நிறைய டீச்சர்ஸ் அதனால கிடைச்சாங்க ஆஹ் அது மூலமா இப்ப சண்டே ஸ்கூல் ரூம்ல பண்றோம் கிட்ஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்ற நேம்ல சண்டே ஸ்கூல் டீன்ஸ் மீட் இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ரோக்ராம் டிஃப்ரெண்டா நடத்துறோம் ஆஹ் இப்படி ஆஹ் ஆனா இதனுடைய சில ஃபெயிலியர்ஸ் நிறைய பேர் சொன்னீங்க அதனாலதான் நான் ஃபெயிலியர்ஸ் ரொம்ப சொல்லல ஆனா ஒரே ஒரே ஃபெயிலியர்ஸ் மட்டும் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் என்னன்னா ஆஹ் ஃபெலோஷிப் அந்த ஜனங்களோடு இருக்கிற ஃபெலோஷிப் ஊழியருக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு போன் கால்ல தான் ஃபெலோஷிப் இருக்கு தவிர ஒரு கேதரிங் ஆன ஃபெலோஷிப் இல்ல அது ரொம்ப மிஸ்ஸிங்கா இருக்குது சில்ட்ரன்ஸ் அப்படிதான் டைரக்டா நம்ம கிறிஸ்டவன் சொன்னது போல ஆஹ் சில்ட்ரன்ஸ் டைரக்டா அவங்கள ரீச் பண்ணி அவங்களோடு கூட உறவாடுகிற அந்த ஃபெலோஷிப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறவா இருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஃபீல் பண்ண வேண்டிய ஒரு இதுதான் ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் லாஸ்டா சொல்லிடுறேன் அந்த அருமையான ஒரு அங்கிள் சொன்னாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் விநாய அங்கிள் சொன்னாங்க அந்த மைக்ரோ சண்டே ஸ்கூல் அது உண்மையாகவே நாங்க அதை ஃபீல் பண்றோம் நாங்க அதை தெரிஞ்சிடுறோம் ஆஹ் அவங்க நாங்க மைக்ரோன் எல்லாம் போடல ஆனா ஐந்து பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்ற நிலைமையில ஒவ்வொரு வீட்லயும் கூப்பிட்டு வச்சு பிள்ளைங்களை சந்திக்கிறோம் அது வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குது ஆரம்ப நாட்கள்ல சில்ட்ரன்ஸ் கிளப் செய்த அந்த ஒரு அனுபவம் இப்பொழுது இருக்கிறது அதனால தொடர்ந்து நம்ம முன்னேறி செல்வோம் காட் பிளஸ் யூ தேவனா மகிமைப்படுவதாக ஆமை இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி நம்மளுக்கு அடுத்தது ஹேமா சிஸ்டர் இருக்கீங்களா ஹேமா சிஸ்டர் ஹேமா சிஸ்டர் இருந்தீங்கன்னா வாங்க ஓகே அவங்கள காணும் சிறுபர்மத்தில ஊழியத்தை செய்து வருகிறேன் எனக்கு திருமணமாய் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க நானும் என்னுடைய மனைவி முழு நேரமாய் ஊழியம் செய்து வருகிறோம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல அநேக ஓபனிங்ஸ் கிடைத்தது கற்றுடைய கிருபையினால ஒரு கத்தார் விபிஎஸ் ஒரு குவைத் விபிஎஸ் ஒரு பாம்பே விபிஎஸ் பாம்பேல மாத்திரம் ரெண்டு ஒரு ஒரிசால இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட எல்லாம் விர்ச்சுவல் விபிஎஸ் நிறைய நடந்தது அதோடைய கிருபையினால ட்ரைனிங்ஸ் விர்ச்சுவலா ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ரைனிங்ஸ் அது மாத்திரம் இல்ல மற்றபடி நேரடியா ஒரு ரெண்டு ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி நடந்தது ஒரு அஞ்சு ஆறு ட்ரைனிங் தான் நடந்தது ஆனா என்னுடைய பிள்ளைகள் இருவரும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஒரு கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு என்ன பண்ணுச்சு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க பிளஸ் டூ படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்புன்னு சொல்ல சிஎஃப் மூலமா இந்த விர்ச்சுவல் ட்ரைனிங் அவங்களுடைய அந்த ட்ரைனிங் நட கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் அதன் மூலமாய் அவர்கள் மூலமாய் ஒரு ஐந்து இடத்துல விபிஎஸ் ஆரம்பித்து அதாவது சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிப்பதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார் அவர் தாய் தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆஹ் இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு அப்புறம் நம்முடைய காலங்கள் எப்படி இருக்கும் ஒரு 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 ஒரே நிமிஷம் நான் எடுத்து முடிக்க ஆசை பண்ணுகிறேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம நேரடியாக ஊழியம் செய்ய போறோம் அப்படின்னு தெரியல ஆனா விர்ச்சுவலா கிடைக்கக்கூடிய தர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம விட வேண்டாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் இரண்டு நாம் இனி வீதிகளில இறங்கி ஊழியம் செய்ய வேண்டிய காலங்கள் வந்து விட்டது மரத்தடியில அந்த மாதிரி ஊழியங்கள் செய்து செய்ய வேண்டிய காலங்கள் வந்து விட்டது இனி நாம் ஊழியர்களா இருக்கிற நாம் கடைசி காலங்கள் இருக்கிறதுனால இனி எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம தைரியமாய் இறங்கி அதோடு கூட சோசியல் ஒர்க் கொஞ்சம் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைகள் மத்தியில ஒரு டியூஷன் வச்சோம் அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ் அல்லது ஒரு தையல் மிஷின் இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல கூட இறங்கி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஊழியம் செய்யலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு காரியத்தை உற்சாகப்படுத்த நான் விரும்புகிறேன் நீங்க வருகிற நாட்களில் ஆஹ் இதற்கு ஆமோதிக்கிறவர்கள் நீங்கள் ஆமை நின்று உங்க இருக்கிற இடங்களிலே சொல்லிக்கோங்க சிறுவர்கள் மத்தியில வாலிபரி மத்தியில் நடக்கிறான ஊழியங்கள் மூலமா தான் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை நம்முடைய தேசம் காணப்போகிறது ஏனென்றால் இனி வருகிற ஜெனரேஷன் எல்லாம் ஆண்டவர் சிறியவர்களை தொடப்போகிறார் பெரியவர்கள் முரண்டு பிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க போறாங்க ஆனா சிறுவர்களை தான் ஆண்டவர் தொட்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் இனி அற்புதங்கள் அவங்க மூலமா அது நடக்க போகுது அப்ப நம்மளை எப்படி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா இனி வந்து நம்ம அந்த சிற
அதற்கு ஒரு உறுதுணையாக நாங்க இப்போ ஒரு ஆனந்தனே அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மதுரையில ஒரு பிளான் பண்ணிருப்போம் மதுரையில உள்ள தாலுக்கா வைஸ் ஊழியம் செய்ய போறோம் அதனால அவங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன தாலுக்கா வைஸ்ல ஒரு சர்ச்ல இருந்து ரெண்டு டீச்சர்ஸ் வந்தா போதும் அப்ப ஐம்பது சர்ச் ஒரு தாலுக்கால ஐம்பது சர்ச் நாங்க போக்கஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் முதலாவது துவங்குது பதினோரு தாலுக்கால முதலாவது அதை முடிக்கிறோம் இந்த ப்ரப்போசல் எடுத்துட்டு நாங்க மோகன்சி அண்ணன் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டோம் அவங்க அதுக்கு ஒப்புதல் செய்து இனி வருகிற காலங்கள் அதனுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் மற்றும் காரியங்கள் அந்த புத்தகங்கள் அடிக்கிற காரியங்களை அவங்க ஓகேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தாலுக்கா வைஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அவங்களுக்கு எல்லா எந்த செலவுமே வேணாம் ரெண்டு டீச்சர்ஸ் மாத்திரம் கொடுத்தா போதும் அவர்களே ஊழியர்களாக ரெண்டு ட்ரைனிங் ரெண்டு ரெண்டு நாளா ரெண்டு ட்ரைனிங் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி காரியங்களை நாங்கள் நினைத்து ஊழியம் செய்யலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் ஒருவேளை உங்களுடைய இடங்களில் வேணும் என்று சொன்னால் நாங்க வரணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை இந்த பயிற்சி எப்படி செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசனை கொடுங்க எங்களுக்கு என்னன்னா தலைவர்களை உருவாக்கணும் தான் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் வந்து சென்னைக்கு போகணும் எதுக்கெடுத்தாலும் ரமேஷ் அண்ணனை வந்து நம்ம இதுக்கு மதுரைக்கு கூப்பிடணும் அப்படின்றது எங்களுடைய வாஞ்சைகள் எல்லாம் தலைவர்களை உருவாக்கி விடணும் இது அப்படியே நாங்க ஒரிசா குஜராத் மகாராஷ்டிரா இந்த மூன்று மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்லலாம் இருக்கோம் ஸோ இந்த காரியங்களுக்கு ஆட்சேபித்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம அருமையா இந்த ஷேர் பண்றதுக்கு அருமையான இந்த நேரத்தை கொடுத்து அருமையான ரமேஷ் அண்ணனுக்காக ஊழியத்துல வங்கு பங்கு பங்கு கொண்டிருக்கிற இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்து கொண்டிருக்க உங்களுக்கு யாருக்கும் ஆண்டு இயேசு நாமத்து வாழ்த்துதலையும் நன்றியும் தெரிவித்துக்கிறேன் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் தேங்க்யூ ஜெய்குமார் பிரதர் ஜெய்குமார் பிரதர் ஆனா ஜெய்குமார் பிரதர் வரலாம்னு நினைக்கிறேன்னே அவங்க கொஞ்சம் எழுத்து இருக்காங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்கிட்ட ஜெயக்குமார் <laughs> நிறுவனத்துல இணைந்து சிறுவர் ஊழியம் செய்து கத்தர் எனக்கு திரும்ப கொடுத்தார் கடந்த இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகள் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பள்ளிக்கூட ஊழியங்கள் நமக்கு கிடையாது ஆனால் அநேக விதங்களிலே புதிய விதங்களிலே ஊழியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான தகுதிகளை நம் கொடுத்திருக்கார் நம்ம நிறைய ஷேர் பண்ணது போல புதிய விதமான ஊழியங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கார் சோ இந்த காலகட்டத்துல ஆஹ் பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒரு 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 மறந்து போன ஒரு நீதி போதனை இல்ல அது மாரல் வேல்யூஸ் எல்லா பிள்ளைகளுக்குள்ள மறந்து போச்சு ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ் நம்ம போகும்போது இந்த மாரல் வேல்யூஸ் நம்ம நிறைய கொடுத்துருந்தோம் எப்படி ஸ்கூல் கண்டக்ட் மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ் சோ சிறுவர் ஊழியர்களாகி நாம எல்லா இடத்துலயும் போய் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறது வாய்ப்பா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப வந்து அந்த சூழ்நிலை முழுசும் மறந்து போச்சு ரெண்டாவது மாறி போன நட்புறவு சோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதாவது ஒன் டு ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்ப நம்ம ஒருவேளை இப்போ நவ டேஸ் வி நீட் டு ரீச் சில்ட்ரன் த்ரூ ஒன் டு ஒன் லைக் தேஸ் அண்ட் லுக்ஸ் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்க விஷயங்களை நம்ம பேசிட்டு இருந்தாலும் இதங்களை பேசியிருந்தாலும் தெர் இஸ் நோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயம் இல்லை அதாவது நட்புறவினுடைய மிக முக்கியமான மகத்துவத்தை அவர் மறந்து போனார் அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா விடுமுறைக்காக ஜபித்த காலங்கள் போய் இப்பொழுது ஜபத்தையே மறந்து போன காலங்கள் இன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்குள்ள நிறைய இருக்கு காரணம் கிடையாது ஸ்கூல் ஆஹ் காலையில போகும்போது ஜோமெண்ட் போனோம் அப்படின்னு அந்த கான்செப்டை இன்னைக்கு முழுசும் பிள்ளைகளுக்குள்ள குறைஞ்சு போச்சு இதை வந்து நம்ம சிறுவர் ஊழியர்களாக நாம ஒருவேளை இப்ப நமக்கு சிலவங்க சொன்னாங்க மைக்ரோ பிபிஎஸ் ஹோம் பிபிஎஸ் இப்படி நிறைய புதிய விதங்களான ஊழியர்களை பத்தி நம்ம நிறைய சொன்னாங்க அல்லது மேக் லீடர்ஸ்ல யூ நீ நாட் டு பி அ லீடர் யூ கேன் கிரியேட் லீடர்ஸ் அப்போ எல்லாருமே தலைவர்களாக மாறி போனால் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம உருவாக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு பிள்ளைகள் அதை எல்லாத்தையும் மறந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு காலத்துல ஒரு விபிஎஸ் போன காலங்கள் போய் அல்லது ஒரு ஊர்ல ஒரு கிராமத்துல ஒரு விபிஎஸ் அட்டன் பண்ண காலங்கள் போய் இன்னைக்கு பல ஊர்களில் தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய பல ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய விபிஎஸ் ஆன்லைன் மூலமா அட்டன் பண்றதுக்கு தேவன் நம்முடைய கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு குறிப்பா திரும்ப கொடுத்திருக்கிறார் 
ஒருவேளை நம்ம கிறிஸ்டியன் சர்ச்சஸ் இல்ல விபிஎஸ் நடத்தும் போதுலாம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு பக்கத்துல ஓன்லி ஃபார் அல்லது கொஞ்சம் அதிகப்படியான விருப்பங்கள் ஹிந்துஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதர் ரிலிஜியன்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இப்போ அன்னோயிங்லி தே ஹாவ் டு கிவ் மோர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஓன்லி ஆன் தி கிறிஸ்டியன் சைட் சர்க்கிள் என்று சொல்லப்படுகிறதா இருக்கு உள்ள எந்த ஊர்ல உள்ள அந்த டினாமினேஷன் சர்ச் பிபிஎஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணாலும் பிள்ளைகள் அட்டன் பண்ணாலும் அருமையா இருக்கு கடந்த வருஷம் நான் பாத்தீங்கன்னா என் பிள்ளைகள் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினைந்து இருபது பிபிஎஸ் அட்டன் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் பிபிஎஸ் அட்டன் பண்ணாங்க ஒருவேளை நான் வீட்டுல இருக்கிற அவர்கள் ஒரு பிபிஎஸ் மட்டும் தங்களால போக முடியும் எல்லா பிபிஎஸ் போக முடியாது பிகாஸ் ஐ கேன் நாட் ஏபிள் சென்ட் மை சில்ட்ரன் டு டிஃபரெண்ட் டினாமினேஷன் சர்ச்சஸ் பட் ஐ கேன் சென்ட் மை சில்ட்ரன் ஃபார் த ஆன்லைன் பிபிஎஸ் சோ இப்போ இந்த ஒன்றரை ஆண்டு கொரோனா காலங்கள் குறிப்பாக பிள்ளைகளையும் பெற்றோர்களையும் இறை வழிப்படுத்துவதற்கு நல்வழிப்படுத்துவதற்கு இது எனக்கு வாய்ப்பாக இருந்ததை ஒழிய ஐ லவ் திஸ் கோவிட் வெக்கேஷன் பீரியட் என்று தான் நான் சொல்வேன் ஒரு பக்கத்துல பணம் நமக்கு குறைவுபட்டிருந்தாலும் அல்லது மக்களோடு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நெருக்கமான உறவு முறைகள் நேரடியான தொடர்புகள் குறைவுபட்டிருந்தாலும் ஆன்லைன் மூலமா இன்னைக்கு நிறைய ஊழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒன் ஆஃப் இயர்ஸ்ல நிறைய குழந்தைகள் பிறந்திருக்கிறாங்க அதே சமயத்துல நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் உருவாகிருக்கு there are more youtube channels there are more children born oru vela sadharana kalangal la ipdi pada oru channel illa nalo indraki thangitte solla kudi alladhu family ship panna solla kudiya vishayam pillagal எப்படிப்பட்டு சொல்லும்பொழுது அது கணக்கு பொருள்களை ஏற்படுகிற குறைக்கு ஆனா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா என்று சொல்லுகிறேன் பிள்ளைகளுக்குள்ள வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இடங்களில் ஏற்படக்கூடிய குறைவுகள் இன்றைக்கு ஆஹ் ஒரு பக்கத்துல அது குறைந்து இருக்கிறது ஒரு பக்கத்துல அதிகமாக இருக்கு தராசுல ரெண்டு பக்கமும் வைத்த ஒரு அஹ் கல் பார்த்து தான் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா இன்னைக்கு இன்னும் நம்ம அதிகமா இந்த வி ஷுட் என்கரேஜ் பீப்புள் ஃப்ரம் திஸ் பிப்ளிகா இல்ல வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்காங்க சரி ஓகே இருந்துட்டு போடும் நல்ல ஒழுக்கத்துல இருக்காங்க நினைப்பாங்க பட் ஆனா வேதத்தின் ஒழுக்கத்தை இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம மாற வேண்டும் அதுதான் இந்த இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நாம செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் பிரான்ஸ் தேச சரி பின்லாண்ட்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ரெஸ்ட்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபார்மட் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஃபார்மட் ஏழு வயசுல தான் அவங்க ஸ்கூல் வருவாங்க இப்பவும் நம்ம இந்தியாவில தமிழ நம்ம இந்தியாவில அப்படிப்பட்ட ஒரு முறைகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க அஞ்சு வயசுல தான் அவங்க எல்கேஜிக்கு போனோம் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் த்ரீகேஜி யூ கேன் ஜாயின் தி சில்ட்ரன் அட் ஃபோர் ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சொல்லியிருக்காங்க டென்த் எக்ஸாம் கிடையாது ஒன்லி டுவெல்த் எக்ஸாம்ஸ் தான் ஒருவேளை பிள்ளைகளுக்கு கல்வித்துறையில இந்த ஒரு ஒரு ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு இடம் கொடுத்தாலும் இறை சார்ந்த கொள்கைகள்ல பிள்ளைகளை நம்ம வந்து எப்பவுமே ஃப்ரீயா வைக்காம வி ஷுட் ஆக்குபை சில்ட்ரன் இன் லேர்னிங் ஆர் டீச்சிங் பைபிள் ஆர் பிப்ளிக்கல் லெசன்ஸ் என்று சொல்லி நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ கத்தோடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக நான் பார்த்து வளர்ந்த கேட்ட பல தலைவர்கள் இந்த கூடுகில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக பேசுவது என்பது மிக கடினம்தான் ஆனாலும் கத்தர் பலப்படுத்துவாராக சிறுவர் ஊழியர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை குறித்து அநேகர் பேசிவிட்டார்கள் நான் சேலத்துல ஒரு டென் இயர்ஸ் ஊழியர் செஞ்ச ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி ஆர்பனேஜ் மினிஸ்ட்ரி தான் ஆனா இப்ப நாங்க கோயம்புத்தூர் செட்டில் ஆயிட்டோம் டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நாங்க கரெக்டா வந்த நேரத்துல இங்க லாக்டவுன் ஆனாலும் கத்தர் அழைத்த அழைப்பும் அவருடைய கிருபாவரங்களும் மாறாதவர்கள் அதனால அந்த ஊழியத்தை குறித்ததான ஒரு பெரிய பாரமும் தாக்கமும் எனக்குள்ளாக இருந்ததுனால அந்த ஊழியத்திற்காக சில காரியங்களை வந்து சிறுவர் ஊழியர்கள் சந்திக்கிறதான பிரச்சனைகள் பலர் சொல்லிட்டாங்க அதை நான் சொல்ல திரும்பவும் அதை நான் ரீகால் பண்ணல இப்ப லாக்டவுன்ல நான் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஊழியத்துல எப்படி நான் வீடுகள்ல இருந்து நான் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் என்னுடைய கணவர் 
ஒரு வேலைக்கு தான் போகிறாரு இருந்தாலும் கத்தருடைய அழைப்பு என் மேல் இருந்ததுனால இந்த ஊழியத்தை ஒரு சண்டே கிளாஸ் டீச்சராக இருந்து எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எனக்காக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி என் கூட சிறுவர் ஊழியம் பண்ணினவங்க நிறைய டீச்சர்ஸை வந்து நான் அவங்கள தெரிந்து கொண்டு சிறுவர்களுக்காக பாரம் எடுத்து ஜெபிக்கிறவர்களை என்னோடு சேர்ந்து நான் ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பேரை கொண்டு ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு இருபத்தைந்து பேர் அந்த வேற வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து என்னோட இணைந்து சிறுவர் ஊழியர் ஊழியத்திற்காக சிறு பிள்ளைகளுக்காக சிறுவர் ஊழியங்களை செய்கிறவர்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டு வருங்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய பாத்தீங்க இப்ப நிறைய சொன்னாங்க அதே போல டியூஷன் எடுக்கிறத நிமித்தமாக இப்ப எனக்கு தெரிந்ததான ஒரு எனக்கு கோயம்புத்தூர்லயே பாத்தீங்கன்னா ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பங்கள் ஒரு நான்கு ஐந்து பேர் டியூஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்டி தெரியாது அப்ப நானா வாண்டடா போயிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் ஏன்னா இப்பத்திக்கு அவங்க டியூஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த கால் இந்த செகண்ட் வீக் அப்புறம் தான் அந்த டியூஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால வீக்லி ஒன்ஸ் போய் நாங்க அந்த டியூஷன்ல இருக்கிறதான குழந்தைகளுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கேம்ஸ் மூலமாக ஆண்டோருடைய அன்பை சொல்ல எனக்கு கத்தர் அப்படி கிருபி செய்தார் அது மாத்திரம் இல்ல கொஞ்சம் தையல் தெரியும் அப்படிங்கறதுனால எங்க வீட்டுல வந்து நாங்க ஃப்ரீயாவே வந்து நான் டெய்லரிங் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறதுனால அந்த மாதிரி குட்டி பிள்ளைங்க அதாவது சின்ன சின்ன கேர்ச்சி வச்சு எப்படி எல்லாம் நீங்க உங்களோட இதே தச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத சின்ன கிராஃப்ட் ஒர்க் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ரெண்டாவது வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நிறைய இந்த நிறைய ஒர்க் எல்லாம் போட்டு இந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால அப்படி அதன் மூலமாக வீடுகளுக்கு பிள்ளைகளை எப்படி வரவழைக்கணும் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கம்மியாக ஒரு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா தான் ஃபீஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி கத்தருடைய அன்பை எப்படியாவது சொல்ல முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கத்துல அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஊழியங்களை இந்த நாட்கள்ல செய்ய ஆண்டு உதவி செய்தார் அது மாத்திரம் இல்ல ஜெப நடை பிரேயர் வாக் அது பாத்தீங்கன்னா நானும் என்னுடைய பிள்ளைகள் மட்டும்தான் ஆஹ் பிரேயர் வாக் போவோம் போயிட்டு எங்களுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறதான குழந்தைகள் எங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாள் வந்து நம்ம எப்படி விபிஎஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே கிளீனிங் டே அப்படின்னு வைப்போமோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் என்ஜாய்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி வச்சு ஈவினிங்ல ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேல எல்லாரும் சைக்கிள் ஓட்டும் போது மாடியில் எல்லாரும் வந்து பாத்துக்குவாங்க ஏன்னா கீழே கோயம்புத்தூர்ல ஃபுல்லா எங்களுக்கு லாக்டவுன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்க மாடியில பாத்தீங்கன்னா கத்தருடைய அன்பு அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஃபுல்லா ஆக்டிவிட்டி மூலமா சொல்லி கொடுக்க ஆண்டர் உதவி செஞ்சாரு அது மாத்திரம் இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஃபனேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பல்கா குழந்தைகள் கிடைப்பாங்க அப்ப அந்த ஆர்ஃபனேஜ் மூலியமாக எங்களுக்கு அதாவது ரொம்ப பெரிய ஆர்ஃபனேஜ் தான் இல்லாம நார்மலா இருக்கிறதான ஆர்ஃபனேஜ் கிட்ட போயிட்டு நாங்க கொஞ்சம் எங்களோட நாங்க கோவேக்சின் போட்டுட்டோம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொரோனா கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான சர்டிபிகேட் எல்லாம் வச்சு நாங்க குழந்தைகளை கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு ஆர்ஃபனேஜ்ல பிடிச்சோம் அதாவது எப்படின்னா எங்களோட ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு தேவையான பண சாரி பணம் அப்புறம் ரெண்டாவது பொருள் இப்படிப்பட்டதான கொடுத்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடத்த ஒரு பப்பட் ஷோ நடத்த ஆண்டர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தை நாங்க தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த லாக்டவுன் டைம்ல அநேக பிரச்சனைய நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம்ன்றது தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த இயர் விபிஎஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஆன்லைன்ல கிடைச்சது நாங்க அதை ட்ரை பண்ணோம் ட்ரை பண்ணதுல சக்சஸும் பண்ணி இருக்கிறோம் ஏறக்குறைய நிறைய பேர் அதை பார்த்தாங்க ஆனா அவுட் புட் அப்படின்றது நாங்க அப்சர்வ் பண்ணது அந்த பார்த்த பிள்ளைங்க கிட்ட நாங்க பர்சனலா பேசினப்போ எங்களுக்கு கிடைச்ச அவுட் புட் வந்து அதுல இருந்து அவங்க வந்து எந்த விஷயத்தையும் கத்துக்கலன்றது மட்டும்தான் நல்லா தெரிஞ்சது அவங்க கிட்ட அது போய் சரியா ரீச் ஆகல நிறைய பிரச்சனையே அது அங்க கொடுத்துச்சுன்றத நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் அதனால அத எப்படி போய் ரீச் பண்றதுன்றத இன்னும் கண்டுபிடிக்காத ஒரு கேள்விக்குறியாவே நிக்குது நம்ம ஆன்லைன்ல அதே மாதிரி ஆன்லைன்ல நிறைய பேரு அதை தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அதுல ப்ரொமோட் பண்றது அப்படின்ற விஷயம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதை அதிகப்படியான மக்களை சந்திச்ச ஊழியங்கள் அங்க போய் சேர்ந்திருக்கு நிறைய பேர் பார்த்திருக்கிறாங்க சின்ன சின்ன ஊழியங்களை ஆரம்பிச்சு சின்னதா பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு போயிட்டு இன்னும் அவங்களோடது வந்து ப்ரொமோட் ஆகாமே இருக்கு இந்த பிரச்சனையும் இதுல பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பழைய முறைகளை கொஞ்சம் மாத்தினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல நாங்க சின்ன பிள்ளைங்களை தொடர்ந்து பார்க்கும் போது நான் பார்த்த விஷயம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அப
ஏன்னா அவங்க அப்டேட்டடா இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து பொது பொது அறிவை பத்தி அவங்க நிறைய எதிர்பார்க்கறாங்க இங்க பார்த்து இந்த சேனல்ல பார்த்தா இவங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த சேனல்ல பார்த்தா நிறைய இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள கூட அவங்க ஸ்கிப் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க அதனால இந்த விஷயம் கொஞ்சம் ஜென்ரல் நாலேஜோட கூட சேர்த்து நம்ம அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணிட்டு போனா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா ஃபெயிலியர்ஸ்ல பார்த்த விஷயம் அப்படின்னா பசங்க கிட்ட பொறுமை இல்லை முன்னாடி எல்லாம் விபிஎஸ் ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம உட்கார வச்சோம்னா அந்த ஒன் ஹவர்ல அவங்க ஃபுல் டே ஃபுல்லா உட்காந்து நம்ம குறுகியே டிராவல் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு அந்த விஷயம் யாருக்கிட்டயுமே பொறுமையா உட்காந்து பார்க்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பேரண்ட்டும் அதுக்கு கைட் பண்றாங்களான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு சமீபத்துல நான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பசங்களோட கூட உட்காந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்றதுக்காக ரீ ட்ரை பண்ணேன் அதுல பார்த்த விஷயம் ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கு பக்கத்துல உட்காந்து அவங்க கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அதே மொபைல்ல இன்னொரு ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணி கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் அவங்களை கைட் பண்ண முடியல பேரண்ட்டும் அவங்க கூட இருந்து ஸ்கூலுக்கே ரீச் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் போது இன்னைக்கு சண்டே ஸ்கூல் அல்லது விபிஎஸ் நம்மளுடைய கடவுளை பத்தி சொல்ற விஷயத்துல இந்த அளவுக்கு பேரண்ட் நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்கன்றது தெரியல அதனால ஆன்லைன் அப்படின்றதுல இந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் ஒன் டு ஒன் தனித்தனியா ஒரு ஒருத்தரை பாக்குறது மைக்ரோ சண்டே ஸ்கூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா எடுத்துட்டு போறதுக்கு உதவியா இருக்கும் அதே மாதிரி அண்ணன் சொன்னாங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல போயிட்டு நம்ம ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு லைவ்லயே எடுத்துட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ இருந்தாரு ஆரம்பத்துல இருந்தாரு சார்பாக யாவரையும் அன்பு சிறுவர் ஊழியர்களை நான் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலம் பெரிய சவால் இருந்தது ஆனால் நிறைய சவால் வந்து சிறு பிள்ளைகள் ஊழியங்களை செய்தவங்களுக்கு தான் அதிக சவால்னு நான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையிலும் அநேக ஊழியங்களை செய்ய ஆண்டவர் வாசல் பிறந்தார் எப்படின்னா நாங்கள் இந்த பிபிஎஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் ட்ரைனிங்க்கு முன்ன நாள் லாக்டவுன் திடீர்னு போட்டாங்க ஆனால் லாக்டவுன் நமக்கு ஒரு புது அனுபவம் தான் அதனால் எந்த காரியத்தையும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சு ஆனால் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்தோம் டீமாக உக்காந்து யோசித்து பண்ணும்போது எங்கே வாய்ப்பு இருக்கோ நம்ம அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணோம் எங்கே இன்றைக்கி நிறைய லாக்டவுன் நேரங்களில் ஊழியக்காரர்கள் நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி எப்படின்னு சொன்னால் ஊழியம் தேடி வரணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆனா தேடி போனா நிறைய ஊழியங்கள் செய்ய நமக்கு வாய்ப்புகள் இந்த பரந்த இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம நிறைய பேர் மறந்துடும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம் லாக்டவுன் போட்ட சூழ்நிலையில் கூட அந்த பஸ் வசதிகள் இருக்கிற லாக்டவுன் சமயங்கள்ல கிராமங்களுக்கு செல்ல ஆண்டவர் எங்களை உத்தியோகப்படுத்தினார் ஆகவே கிராமங்களுக்கு போயிட்டு அங்கெல்லாம் வந்து லாக்டவுன்னா என்னன்னே தெரியல அவங்களுக்கு ஸோ அவங்க நார்மலா இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து இருபத்தி மூணு கிராமங்கள்ல எப்பவும் விபிஎஸ் எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி ஏழு நாள் ஊழியம் செய்ய ஆண்டவர் உதவி செய்தார் ஆகவே அவங்க பிசாசு தான் பல தந்திரங்களை நமக்கு கொண்டு வந்தாலும் அவனுடைய தந்திரங்களை நம்ம அறியாதவர்கள் அல்லவே அப்படின்னு வேதம் சொல்லும் அப்ப அதுக்கு தகுந்த விதத்துல நம்ம அதை மாடிஃபை பண்ணி நம்ம அந்த ஊழியங்களை செய்ய முயற்சி பண்ணணும் லேட்டஸ்டா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்க ஊழியம் ஆரம்பிச்சது ஒரு சின்ன பையன் மூலமா தான் அவன் வந்து இன்னொரு பாஸ்டர் வீட்டுக்கு கீரை கீரைகள் விற்கிறதுக்காக வந்தவங்க தான் வீடியோ லைன் கட் ஆச்சா கீரை விற்கிறது கீரை விற்கிறதுக்காக வந்த ஒரு பையன் கூட அந்த பாஸ்டர் பேசி அவங்க மூலமா சந்திச்சோம் அப்போ ரெண்டு கிராமத்துக்கு நாங்க பிளான் பண்ணோம் அந்த பையன் மூலமா போயிட்டு அங்க உக்காந்து அந்த கிராமத்துல சந்திக்கும் போது ஐந்து கிராமங்களை சந்திக்க முடிஞ்சது 
ஆனா த்ரூ ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா அப்போ அந்த சூழ்நிலை அது ஆண்டவர் அறியாத கிராமங்கள் மூன்று கிராமங்கள் அங்க போய் பார்த்தா நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா கிரிக்கெட் கபடி ஓட்டப்பந்தயம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட மூணு பிரிவா பிரிச்சு அவங்களுக்கு ஒழித்து செஞ்சு சோ இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது மூணாவது பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலத்துல நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம இப்பவே ஊழியர்கள் சில காரியங்களை பிளான் பண்ணணும் சில கிராமத்துக்கு செல்லணும் சில குரூப்ஸ் உருவாக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஐடியா எதிர்காலத்துல வந்து இந்த மீடியாக்கள் மூலமா ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா தனிநபர் கவுன்சிலிங் இன்னைக்கு பிள்ளைங்க நிறைய பேரு கவுன்சிலிங் இல்லாம இருக்கிறாங்க அதன் மூலமா ஊழியம் செய்ய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் இன்னொன்னு என்னன்னா நேரடியா நம்ம போய் சேர பிபிஎஸ்க்கு சண்டே ஸ்கூலுக்கும் இந்த ஆன்லைன்ல செய்யறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஆன்லைன்ல அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகாது ஆனாலும் அதை நம்ம பேரண்ட்ஸ் கையில ஒப்படைச்சு எந்தெந்த பிள்ளைங்க இந்த ஆன்லைன்ல மீட் பண்றாங்களோ அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்து அவங்க கவனமா இருக்கிறாங்களான்னு பார்க்க வைக்கணும் இப்படி எல்லாம் நம்ம ஊழியம் செய்யும் போது நிறைய பிள்ளைகளை நம்ம ஆதாயப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க அதனால நம்ம அதை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது என்னன்னா ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு இது பண்ணோம் சிறுவர் ஊழியங்களுக்கு ஊழியம் செய்யறதுக்கு நிறைய நமக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு அதுக்கு நம்ம வந்து சில மெட்டீரியல்ஸ் மேஜிக் மூலமா இந்த பலூன் சோக்கல் மூலமா நிறைய வாய்ப்புகளுக்கு ஒரு அக்கா சொன்னாங்க அந்த டைலரிங் எனக்கு தெரிஞ்சதுனால அதன் மூலமா நான் நிறைய பிள்ளைகளுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்ல அப்போ நமக்கு என்ன அந்த கிருபைகள் இருக்கிறதோ அதை நம்ம பயன்படுத்த நம்ம பழகிடணும்னா நிறைய வாய்ப்புகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் எதிர்காலத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது அது எப்படியே இருக்கட்டும் ஆனா நம்ம அழைச்ச ஆண்டவர் நமக்கு தரிசனம் கொடுத்த ஆண்டவர் அதுக்கான புதிய வழிகளை நமக்கு கண்டிப்பா திறப்பாரு அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுற நேரம் எங்க ஊழியத்திலேயே ரெண்டு சிறுவர் ஊழியத்துக்கு வந்தவங்க வந்து எனக்கு வந்து சபை ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க காரணம் என்னன்னா பள்ளிக்கூட ஊழியம் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் கிராம ஊழியம் இது எல்லாமே நடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு சபைன்னா திறந்தா திறக்கலாம் கவர்மெண்ட் மூட சொன்னா மூடிடலாம் அப்ப அந்த ஐடியாவுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க சோ பின்மாற்றம் அடையாதபடிக்கு தைரியமா பயம் இல்லாம ஊழியம் செய்யறதுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு திரும்ப செய்ய வேண்டும் கொஞ்சம் குரூப் தான் இருக்கிறோம் நம்ம சில்ட்ரன் மினிஸ்டர் செய்யறவங்க தொடர்ந்து பாரத்தோடு ஜபம் பண்ணி வருங்கால இளம் சமுதாயத்தை சந்திக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஜபத்தோடு தைரியமா போய் ஆண்டவருடைய கிருபையோடு கூட செயல்பட்டா நிறைய பிள்ளைங்களை லாக்டவுன் நாட்கள்ல இல்லாத அளவுக்கு இந்த நாட்கள்ல கூட நம்ம நம்மளால ஊழியத்து செய்ய முடியும் அந்த ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தொடர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம் கூடுமானால் நம்ம இன்னும் என்னோட ஐடியான்னா ஒரு ஒரு லாக்டவுன் கொஞ்சம் டல்ல குறைஞ்ச பின்னாடி நேரடியா நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து நேரடியா சில காரியங்களை மனம் விட்டு பேசி அடுத்து என்ன பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிச்சா நம்ம நல்லா இருக்கும் ஆகவே இந்த வாய்ப்பு தந்த எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி இயேசுக நாமத்தில் அவங்கள உங்க கருத்துல ஒப்படைக்கிறேன் நன்றி இதுல பேசின எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்க டைம் கீப் அப் பண்றதுலயும் எல்லாம் ரொம்ப கோஆபரேட் பண்ணுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் யாரும் எதுவும் தப்பா எடுக்காம கொடுத்த நேரத்துல கிறிஸ்பா பேசுறீங்க ஆஹ் இதுல யாராவது நான் விட்டுட்டேன்னா தயவு செய்து இப்ப நீங்க பேசலாம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல வந்து உங்களுடைய கேள்வி பதில் கேள்விகளை நீங்க போடுங்க போட்டா ஒருவேளை நீங்க யார்கிட்ட இருந்து ஆன்சர் கேட்கறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து வர ஆன்சர் ஒரு நீங்களே நேரடியா தொடர்பு கொள்ளலாம் இல்லைனா அவங்கள்ட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வேணுமோ அதை வாங்கி கொடுப்போம் ஆஹ் நான் கடைசி அவங்களோட கொஞ்ச நேரம் ஆஹ் என்னுடைய பார்ட்ல இருந்து ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுறேன் ஆஹ் நீங்க பேசின நிறைய விஷயங்கள் இதுல இருக்கு ஆஹ் அதுல மைக்ரோ சண்டே ஸ்கூல் இந்த மாதிரி சில ஃபியூ திங்ஸ் வந்து ரொம்ப தாட் ப்ரொவைக்கிங்கா இருந்துச்சு எனக்கு வந்து நான் நிறைய பேருக்கு வீடியோ வகையில ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரேன் நிறைய சர்ச்சுக்கும் சரி சிறுவர் ஊழியம் சேர ஒரு சிலருக்கும் நான் உதவி செஞ்சுட்டு வரேன் ஆஹ் அதுல ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இப்படி போன் பண்ணாங்க என்ன போன் பண்ணாங்கன்னா 
ஆஹ் ஐயா நான் எவ்வளோ பிரயாசப்படுறேன் எவ்வளோ காசு போட்டு செய்யறேன் ஆனா எங்களுடைய வீடியோஸ் வியூஸே போக மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப லிட்ரலி அழுதாங்க அப்ப நான் வந்து அவங்கள்ட்ட சில கேள்வி கேட்டது ஒண்ணா அதுதான் அண்டவர் வந்து இந்த வீடியோஸ நீங்க யார மனசுல வச்சு பண்ணுங்க ஊழியத்துக்கு அழைச்சது உதாரணத்துக்கு நான் திருவேற்காடுனா திருவேற்காடுல இருக்கிற பகுதியில ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு அஹ் அழைச்சார் அப்படின்னு ஆஹ் சாரி இங்க ஒருத்தர் குளோரி சிஸ்டர் வந்து ஷேர் பண்ணல அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க குளோரி சிஸ்டர் நிறையாங்க <laughs> இப்ப என் சைட்ல இப்ப நாங்க ஃபேமிலியா பண்ணிட்டு இருக்கிற ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணலாம் நினைச்சேன் ஏன்னா மத்தவங்க ஷேர் பண்ணது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அதனாலதான் நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சண்டே கிளாஸ் அப்படிங்கறது சண்டே மட்டும்தான் எடுக்க முடிஞ்சது கொஞ்சம் பிள்ளைங்களுக்கு பிளஸ் விபிஎஸ்ங்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இருந்துச்சு ஆனா அது லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால வந்து நிறைய பிள்ளைங்களை ரீச் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது டெய்லி ரீச் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது யாருக்கு எப்படின்னு தெரியல ஆனா எனக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பிளஸ் நல்லா சந்தோஷமா பிளஸ்ஸிங்கா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு பர்சனலா ஐ ஃபீல் டா ஏன்னா பர்சனலா நான் எப்போதும் நிறைய ஒர்க்ல பிஸியா இருப்போம் ஃபேமிலியா மினிஸ்டியா இருந்தா கூட விசிட்டிங் ப்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லி பர்சனலா அதுல இருந்து என்னது நிறைய பேக் ட்ராப் ஆன மாதிரி ஒரு பாஸ்டர் ஃபேமிலி இருந்தாலுமே ஐ ஃபெல்ட் பர்சனலி பட் இப்போ எப்படி அப்படின்னா நல்லா இருந்துச்சு லாக்டவுன் டைம்ல நிறைய டைம் பர்சனலா ப்ரேயர் பைபிள் ரீடிங் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது பிளஸ் என்ன அப்படின்னா பாஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபைவ் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஜூம் கிட்ஸ் ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் சொல்லி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நானே என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்க எட்டு வயசு அவ கொடுத்த ஐடியா நான் ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஜூம் கிட்ஸ் ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்ப ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மேல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு பை காட்ஸ் கிரேஸ் சோ அதுல வந்து நம்ம பிலிவர்ஸ் கிட்ஸ் தவிர நான் பிலிவர்ஸ் கிட்ஸும் நிறைய இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க சோ யூஸ்வலா நான் பார்த்தது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு குழந்தையோட கான்சன்ட்ரேஷனை நம்மளால கிராஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றத நான் கத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா என் பொண்ணே பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னா வேற எங்கேயாவது கவனம் போகுது பர்சனலா எல்லா ஹியூமன் பீயிங்கே அப்படிதான் சயின்ஸும் அப்படிதான் சொல்லுது சோ அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அது ஹாஃப் அன் ஹவர்லயே நாங்க எப்படி ஜஸ்ட் ப்ரேயர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு கிராஃப்ட் மாதிரி நாங்க சொல்லி கொடுப்போம் தென் பப்பட் ஷோ தென் ஆன்லைன் கேம்ஸ் அதாவது பிள்ளைங்களே வந்து அதை டிராயிங் ஆப்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா சோ அதுல பிள்ளைங்க அதை டிரா பண்ற மாதிரி அவங்க வரைகிற மாதிரி அப்படி ஒரு சின்னதா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சான்ஸ் கொடுத்தோம் தென் சயின்ஸ் அண்ட் பைபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எல்லாருமே ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வேற வேற மாறும்போது பிள்ளைங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுல ஜஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் அவர் சோ சயின்ஸ் அண்ட் பைபிள் என்ன அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம பைபிள் இஸ் அ ட்ரூ இப்ப நான் பிலிவர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ யூஸ் அ வேர்ட் த கிரேட்டஸ்ட் புக் சோ கிரேட்டஸ்ட் புக் சொல்லும்போது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் கிரேட்டஸ்ட் புக்ன்றது ஹோலி பைபிள் தான் பட் கிரேட்டஸ்ட் புக் போட்டு அவங்க வசனம் தான் போடுவோம் சோ கிட்ஸ்ன்ற பட்சத்துல அங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா பின்னாடி சப்போர்ட்ல இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் அங்க நான் பார்க்கும் போது பேரண்ட்ஸ் ஆர் வாட்சிங் சோ குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட் கொடுப்போம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த வீடியோவை எடுத்து அவங்க அனுப்பணும் டெய்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வி யூஸ் டு கிவ் இந்த ஜூம் கிட்ஸ் ஒர்க் ஷாப் குரூப்ல போடுவோம் சோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம பிள்ளைங்க யாராவது ஆண்டோர் பத்தி தெரிஞ்ச பிள்ளைங்களுக்கு எப்படின்னா பினிஷ் பண்ணும் போது ஆண்டோரோட வார்த்தையோட இல்லைன்னா ஒரு வசனத்தோட பினிஷ் பண்ண சொல்லி நான் சொல்லுவேன் சோ அது எல்லாமே அந்த பிள்ளைங்க குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணும் போது எல்லாரும் பார்க்கும் போது நம்ம போய் டைரக்டா சொல்றதை விட குட்டி பிள்ளைங்க சொல்லும் போது இட் ரீச் அவுட் மோர் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஐ ஃபெல்ட் அண்ட் தென் மோர் ஓவர் இப்ப முஸ்லிம்ஸ் இந்துஸ் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணும் போது அவங்கள போய் மீட் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது ஏன்னா ஒரு சிலரோட பர்த்டே அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ரெஜிஸ்ட் கால் டர்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ மீட் பண்றதுக்கு அப்படி ஒரு சிலது பண்ணோம் அண்ட் பிளஸ் மெயினா இப்போ பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ லேப்டாப் யூஸ் பண்றதுனால ஐ மை செல்ஃப் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்க கான்சன்ட்ரேஷனை கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சது பிளஸ் பேக்ரவுண்ட் கலர் அந்த மாதிரி ஒரு சிலது ஜூம்ல
ஹலோ கேரஜ் பிரதர் இல்ல நினைக்கிறேனா இல்ல நினைக்கிறேனா சரி நான் ஜெனி பிட்டே மேல நான் ஷேர் பண்றேன் ஓகே சரி நம்ம முடிக்கலாம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபியூ தாட்ஸ் மட்டும் நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் ட்ரைனர்ஸ் கூட இங்க இருக்கிறாங்க எனக்கு சந்தேஷ்கள் நடத்தின அந்த மாதிரி கூட இருக்கீங்க நான் கூப்பிட்ட உடனே எந்த வகையிலையும் பிரஸ்டீஜ் பார்க்காம நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஹ் ஒண்ணு ரெண்டு வகையில நம்மளுக்கு ஆன்லைன்ல எப்படி சண்டே ஸ்கூல் நடத்துறதுங்கிற ஒரு ட்ரைனிங் தேவைப்படுது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு புதுசா வர்றதுதான் இல்ல அந்த சிஸ்டர் அழகா சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அந்த ஸ்லைட்ஸ் எப்படி பின்னாடி மா மாத்துறது அந்த மாதிரி ஆஹ் சீனியர் சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து சிலர் எல்லாம் சொன்னாங்க நாங்க வந்து வர்ணபா சொன்ன மாதிரி அண்ணன் சொன்னார் இந்த மாதிரி நாங்க டெக்னிக்கலி நம்ம பழகலை அப்படிங்கிறது ஸோ டெக்னிக்கலி நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் தேவைப்படுது ஆன்லைன்ல சண்டே ஸ்கூல் நடத்துறது அப்படிங்கிறது இவ்வளோ பேர் டிஸ்கஷன்ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒண்ணு ஸோ அதை அதை குறித்து டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ளவங்க வந்து நம்மளுக்கு எடுக்கும் போது இந்த டெக்னாலஜி எப்படி பயன்படுத்துறது அதோட சேர்ந்து அந்த டெக்னாலஜிக்குள்ள இருந்து அதை எப்படி சண்டே ஸ்கூல் அந்த சிஸ்டர் அழகா அது ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒரு அப்பீலிங் ஆன் ஆன்லைன்ல எப்படி கேம நடத்துறது ஆன்லைன்ல ஏன்னா போன்ல இருந்து நவந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஆக்சஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரைனிங்ஸ் நம்மளுக்கு அவசியப்படுது ஃபியூச்சர்ல நீங்க அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு திட்டம் போடலாம் அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு குழந்தைங்கள குழந்தைங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பேர் ஈவன் தோ யூடியூப்ல சரித்திரத்துல இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து நிறைய யூடியூப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து வீடியோ ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கிரியேட்டிவ் கிரியேட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்தா கூட ஆஹ் அது போய் பிள்ளைகள்கிட்ட ரீச் ஆகுறது வந்து நூறு சதவீதம் போட்டா அதுல ஐந்து சதவீதம் போய் ரீச் ஆகுறதே ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு விஷயமா இருக்குது யூடியூப்ல அதிகமா நம்ம போடுற கண்டென்ட்டே இன்னொரு சில்ட்ரன் ஒர்க்கர்ஸோ இல்லைன்னா போன் வச்சிருக்க ஒரு பேரண்டோ தான் பாக்குறாங்க அதிகபட்சம் ஆனா அது குழந்தைங்கள்ட்ட போகிறது இல்லை மேபி லைக் விபிஎஸ் அந்த மாதிரி சீசனல் ப்ரோக்ராம பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க வைக்கிறாங்க ஆனா வீக்லி ப்ரோக்ராம பார்க்க வைக்கிறது இல்லை அதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் என்னன்னா இப்ப நாம் நம்ம கிட்ட நம்ம நம்ம கிட்ட டைரக்ட் ஆக்சஸ் இருக்கிற பிள்ளைகளை தான் நாம வந்து நம்ம கிட்ட ரிலேஷனலா கனெக்டடா இருக்கிற பிள்ளைகள் தான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ ஈகரா பார்ப்பாங்க ஸோ என்னதான் இதுவா இருந்தாலும் ஒரு கனெக்ஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ யூடியூப்ல மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி அதிகமான வியூஸ் வரும் அப்படின்னு அந்த மோட்டிவ்ல போடுறவங்க அதிகமான பேரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் டிஸ்கரேஜான ஒரு சூழ்நிலையில போகிறவங்கள நான் பாக்குறேன் என்னடா நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போடுறோம் யூடியூப்ல ஆனா போக மாட்டேது அப்படின்னு ஊழியத்துல ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன்ல இருக்கிற நிறைய பேரை இந்த இந்த ஒன்றரை வருஷத்துல நம்ம பார்க்க முடியுது அதுக்கு நிறைய பேர் எங்கிட்ட கால் பண்ணி நான் அவங்களுக்கு சில ஆஹ் அசிஸ்டன்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆஹ் எடிட்டிங்ல அதுல எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறதுனால என்கிட்ட போன் பண்ணி இவ்வளவு செலவு பண்ண அப்படின்னு அழுதவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்ப அவங்கள்ட்ட நான் சொல்றது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் அண்டு வேறு ஒரு வேலை திரு உங்களை ஒரு ஏரியாவுக்கு தான் அழைச்சிருக்கிறாரு அந்த ஏரியால உங்களை ஊழியம் செய்யும்படி வச்சிருக்காரு அந்த ஏரியால இருக்கிற குழந்தைங்க உங்களுடைய வீடியோ பாக்குறாங்களா அழைக்கப்பட்ட அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட நீங்க போய் ரீச் ஆகுறீங்களா அதுக்கு என்ன அசைன்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னு பாருங்க ஏன் இப்ப நான் சென்னையில இருக்கிறேன் கன்னியாகுமாரியில இருக்கிற ஒரு குழந்தை பார்த்துச்சுன்னா பிளஸ் பாக்கலன்னா அது ஏன் என்ன பாதிக்கணும் எனக்கு அண்டு வேறு ஒரு இரநூறு பிள்ளைங்களை தான் ரீச் பண்றது கொடுத்திருக்காருன்னா அந்த இரநூறு பிள்ளைங்களை நான் ரீச் பண்ணலன்னா தான் என் கையில கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைய நான் ரீச் பண்ணலன்னா தான் நான் வந்து யோசிக்கணும் நான் அவங்க அந்த இரநூறு பேர் தான் என்னுடைய நான் என் பஸ்ல நான் டிரைவரா இருக்கும் போது என் பஸ்ல இருக்கிறவங்கள தான் நான் பத்திரமா கொண்டு போய் இறக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சா டிஸ்கரேஜ் ஆக மாட்டாங்க ஸோ நம்ம கண்டென்ட் வந்து நம்ம யாருக்காக போடுறோம் அந்த அதை அதை பேஸ் பண்ணாம நிறைய பேரு 
ஆஹ் எனக்கு வியூஸ் கிடைக்கணும் நிறைய பேர் பார்க்கணும் அப்படின்னு செய்யறதும் ஒரு மேஜரான ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா பார்க்கிறோம் பட் இன்னும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நிறைய பிள்ளைகள் வந்து சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ்ல கூட போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பாக்குறோம் ஆன்லைன்ல பாக்குறது ஏன்னா ஒரு 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 பையன் இன்னொரு பையனும் கூட சேர்றது இல்லை சேர விடாம இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து இப்போ பிள்ளைகளுக்குள்ளார பாருங்க லாக்டவுன் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆனது பிள்ளைகள் தான் பிள்ளைகள் ரிலேட்டடா இருக்கிறது தான் கடைசியா திறக்க போறது ரிலீஸ் பண்ண போறதும் பிள்ளைகளுக்கு தான் சோ இதுக்கு நடுவுல எல்லாம் திறந்து லாஸ்டா தான் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க சில்ட்ரன் ரிலேட்டடாத ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க இதுக்கு நடுவுல இருக்கிறது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் இந்த சேலஞ்ச்ல வந்து பிள்ளைகளோட நாம எப்படி கனெக்டடா இருக்க போறோங்கிறத இன்னும் மெகாவா யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மள மாதிரி ஒரு நம்ம ஏமாந்து போறவங்க வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒன் டு ஒன்ல நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அது மைக்ரோ அண்ணன் பண்ண அண்ணன் சொன்ன மாதிரி மைக்ரோ லெவல்ல நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது மைக்ரோ லெவல்ல போய் கண்டிப்பா முடியுங்கிறது நம்மளுடைய பிலீப் ஆகையினால நம்ம பிள்ளைகளை வந்து ஆஹ் எப்படி இருந்தாலும் சுவிசேஷம் வந்து ஆண்டோருடைய ஆண்டோருடைய அன்பு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் என் பிள்ளைகளுக்கே தொடர்ந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலன்னா தொடர்ந்து அந்த பிள்ளைகள் அந்த அன்புல ஆண்டோருடைய அன்புல ருசிச்சு வளரலன்னா ஆஹ் கண்டிப்பா தடுமாறி போயிருவாங்க அதனால என் பிள்ளைகளுக்கு கூட அவங்களுக்கு டெய்லி டெய்லி சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி ஆன ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே பிள்ளைகளுக்கு டெய்லி சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி ஆட்டு ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணுங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் தாட் ஸோ மற்றபடி நிறைய ட்ரைனிங்ஸோ மற்றது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் நானே நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் நான் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய பக்கத்தில் நோட்ஸ் எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறேன் புதுசு புதுசாக இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் அதில் ரொக்லின் ரோலின் பிரதர் சொன்னது போல இந்த நான் நியூஸ்ல ரீசண்டா ஒன்று படித்தேன் லாக்டவுன்ல வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் அதில் வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க அத்தனை நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் வந்து பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டாங்க குழந்தை பிறக்கிறாங்க பிறக்கிற அளவுக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு பக்கம் அந்த சைடும் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஒரு சைடு நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாத்திரம் இல்லை நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சது போல நம்மளுக்கு அஞ்சு ஏரியா இருக்கு இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலி மென்டலி சோசியலி பிசிக்கலி எமோஷனலின்னு சொல்லி அஞ்சு ஏரியாவுக்குமே நாம தான் ஊழியக்காரங்க ஒரு ஒரு குழந்தையுடைய அஞ்சு ஏரியாவுக்குமே நாம ஊழியக்காரங்களா இருக்கிறதுனால நாம அந்த அஞ்சு ஏரியாவுக்குமே ஜம் பண்ணி ஸ்பிரிச்சுவல் ஏரியாவுக்கு மட்டும் இல்ல இதுல ஒரு ஏரியா வீக்கரா இருந்தா கூட நம்ம ஒரு செய்யற இன்னொரு ஏரியா பயன் இல்லாமல் போயிடுது அதனால இந்த அஞ்சு ஏரியாவையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ற ஊழியக்காரங்களா நம்ம மாறுறது ரொம்ப அவசியம் நான் சில இப்ப இல்ல சில வருடங்களுக்கு முன்னாடியே என்னோட மெத்தடாலஜில டிராஸ்டிக்கா மாத்தினது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு இந்த லாக்டவுன்ல கூட என்னன்னா ஊழியக்காரங்க அதாவது ஃபுட்பால் பிடிக்கிற பையன் வந்து சர்ச்சுக்கு வந்தாதான் காஸ்பல் சொல்வேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா அவனுக்கு காஸ்பலே சொல்ல முடியாது நான் கோச்சரா மாறினாதான் அவனுக்கு ஏன்னா அவனுக்கு பிடிச்சது ஃபுட்பாலா இருக்கிறதுனால நான் ஃபுட்பாலோட போனேன்னா அவனோட ரிலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே நான் வந்து ஈவன் எங்க வீ இந்த ஏரியால ஒவ்வொரு வீட்லயும் கார்பரேஷன்ல இருந்து டெய்லி காலையில குப்பை கலெக்ட் பண்ணி போறதுக்கு வருவாங்க நான் ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த நபர் அந்த குப்பையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போக வேண்டிய அந்த நபர் டெய்லி வந்து எங்க வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளைகளை பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாரு எங்க வீட்டுல மட்டும் இருபத்தி ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அந்த கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ல இருந்து வர அந்த குப்பை அள்ளிட்டு போற அந்த நபர் பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவாரு அது ஒரு நாள் எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருந்துச்சு சார் நான் இந்த தெருவில் இருக்கிற பிள்ளைங்களை அவருக்கு வந்து எங்க வீட்டில் மட்டும் இல்லை அந்த தெருவில் இருக்கிற மொத்த பேர் பிள்ளைகளுடைய பெயரையும் தெரியும் காரணம் என்னன்னா அந்த பிள்ளைகளை டெய்லி பார்க்கறாரு டெய்லி அந்த குப்பை ஆள்றாங்க டெய்லி அவங்கள சந்திக்கிறாங்க அதனால ஒரு ரேப்போவே உருவாயிருக்கு அப்ப நான் யோசிச்சேன் நம்ம ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த யோசிக்க கூடாதுன்னு பயோகேஸ் பிளான்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு திட்டம் போட்டோம் 
அதனால நாம சில நாம சில மாறி மாறுறதுக்கு ரெடியா இருந்தா நம்ம பிள்ளைகளை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நானு அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சேன் நானு சோ இந்த மாதிரி நிறைய நியூ நியூ மெத்தடாலஜிஸும் இருக்குது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பெரியவர் ஒரு வழி அடைச்சா நிறைய வழிகள் திறக்கும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் இது வரைக்கும் ஆஹ் நிறைய வழி அடைச்சா ஒரு வழியை காட்டுவேன்னு நம்மளுக்கு சொல்லல அதனால கண்டிப்பா பல வழிகள் இருக்கும் நம்ம எல்லாம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா புது புது வழிகளை தேவன் நம்மளுக்கு தருவார் ரொம்ப நன்றி நீங்க எல்லாரும் இவ்வளவு பொறுமையா வந்து உங்களுடைய வேல்யூபிளான தாட்ஸ ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்குள்ளார ஒரு பெரிய பாரமாவே இருந்துச்சு ஆஹ் ஒரு சில ஊழியக்காரர்கள் அவங்க எல்லாம் வரல கேட்டவங்க என்கிட்ட பேசினவங்க எல்லாம் வரல ரொம்ப டிஸ்கரேஜான சூழ்நிலையில அவங்க மனம் விட்டு ஆஹ் சிலர் அழுது சொன்ன விஷயங்கள் சிலர் ஏக்கத்தோட சொன்னவங்க சிலர் கோபத்தோட சொன்னவங்க அவங்க எல்லாம் இதுல வரல ஏன் தெரியல நான் அழைப்பு கொடுத்திருந்தோம் ஆனா வந்து வந்து கலந்துக்கல அவங்களுடைய இது என்னன்னா நாங்க சிறுவர் ஊழியம் இனிமேல் என்னத்த செய்யறது நாங்க இருபது வருஷம் செஞ்ச ஊழியம் ஒரு பாஸ்ட் கூட எங்களை போன் பண்ணி விசாரிக்கல அப்புறம் என்னத்த போய் செய்யறது அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் குள்ளார டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்குள்ளார நிறைய பேரு போயிருக்கிறதையும் நான் பாக்குறேன் அதனால நான் யோசிச்சேன் நம் நீங்க இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண எல்லாருடைய தாட்ஸும் ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்கும் இது ரெக்கார்டடா இருக்குது இதை வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு அது போய் சேரமும் நீங்க பேசுனதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க அதற்கு நான் ஒரு வழியை ஏற்படுத்துவேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ நீங்க எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப நன்றி ஆஹ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒன் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஒரு கிருபையில நம்ம சரியான டைம்ல ஆரம்பிச்சு சரியான டைம்ல முடிக்கவும் உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு தேவன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்க எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசணும்னா நீங்க கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கிரீட் பண்ணிட்டு போகணும்னா நீங்க போகலாம் அடுத்த ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நான் அப்படியே விடுறேன் நீங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் நீங்க பேசணும்னா பேசலாம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஐக்கியப்படுங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியாதவங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆஹ் ஒருத்தர் ஊழியத்துல இன்னொருத்தர் எப்படி பாரத்தை நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமோ ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் உங்களுடைய வாய்ப்புகள் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா மீன் வாயில் நீங்க வந்து சைட்ல நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கேள்விக்கு யாரால சரியான பதில் சொல்ல முடியுமோ அவங்களுக்கு நான் அதை அனுப்பி அவங்களுடைய ஆன்சரை உங்களுக்கு ரீச் பண்றதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் தெரியாதவங்க <laughs> 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 அவரு சிஎஃப்ல முன்னாடி சேலத்துல வந்து நான் சேலத்துல படிக்கும் போது அவர் வந்து ஊழியம் செஞ்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பெனையான கோயம்புத்தூர் டயசிஸ்ல சில்ட்ரன் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்டர் அண்ணன் அண்ட் ஒரு அவர் மூலமா கோயம்புத்தூர்லயும் இருக்கிற நிறைய பேர் அவர் அழைப்பை பெற்று ஊழியம் செஞ்சவங்களும் இங்க இருக்கீங்க சோ பெனையான வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான மினிஸ்ட்ரி பண்றாரு டயசிஸ் மூலமா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது அண்ணனுக்கு அண்ணன் அத ஒரு டிபார்ட்மெண்டே தலைமை தாங்கி நல்லா செய்யறாங்க இந்த லாக்டவுன்ல கூட அண்ணன் பிஸியாவே இருந்தார் பிடிக்க முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரம் அதே மாதிரி பிரவீன் வந்து ஓமன்ல இருக்கிறாரு அந்த இடத்துல இருக்கிற நிறைய குழந்தைங்களை அவர் ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பெனையன் மூலமா நான் எனக்கே ஆச்சரியம் தான் பல வருடம் கழிச்சு அவரை சந்திச்சது பர்சிஸ் சிஸ்டர் வந்து ஏசிஏ சர்ச் பேஸ் பண்ணி பிளஸ் அவங்களும் தனிப்பட்ட வகையில ஆங்கிலம் பேசுற பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலையும் அவர் வில்லேஜ் சைட்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் நிறைய ஊழியம் செய்யறாங்க அப்புறம் மற்றவங்க 
இதுல சாம் சாம் ஒரு சிலர் எல்லாம் பிரதரன் அசம்பிளியில ரொனால்டு பிரதர் இருக்காரு ஆனா அவரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிரதரன் அசம்பிளியும் போய் இங்கே செய்யறாங்க இருதயராஜ் பிரதர் வைடான சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி பண்றாங்க அவரு அவரு அவரும் நிறைய பேரை சந்திக்கிறார் ட்ரெயின் பண்றாரு சந்திக்கிறாரு அவருடைய பாடல்கள் சிலரால மறக்க முடியாத சில பாடல்கள் இருக்குது அவங்க நிறைய லிட்ரேச்சர் மினிஸ்ட்ரியும் பண்றாங்க சுந்தர் அண்ணன் பலூன்னா சுந்தர் அண்ணன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவர் அநேகருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் இல்ல பல மொழிகள்ல அவர் லிட்ரேச்சர் மினிஸ்ட்ரியும் பண்றாங்க ஸோ சுந்தர் அண்ணன் செய்யற சில நல்லா சத்தான உணவுப் பொருட்களை கூட நாங்க அடிக்கடி வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அவரு கொடுத்த சில பனியன்லாம் கூட இன்னும் யூஸ் பண்றோம் சார்ஸ் அண்ணன் வந்து பர்ணபாஸ் அண்ணன் வந்து நாங்களாம் காலேஜ் படிக்கும் போதே எங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க ஸோ பர்ணபாஸ் அண்ணனும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் பர்ணபாஸ் அண்ணன் ட்ரைனிங்ல இல்லை மேபி யூடியூப்ல தான் அவர் ஜூனியராக இருக்கலாம் ஆனால் மற்ற எல்லா வகையிலுமே அவங்கெல்லாம் ரொம்ப சீனியர் அண்ணன் மாதிரி அப்புறம் இதுல வேற யாரு சிலர்லாம் பிசிஎம் மினிஸ்ட்ரி பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதுல ஒரு 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 இடத்துல ஊழியர் சேர்வர் பால் தாமஸ் சாம் சாம் பேசினார் இல்லைங்களா அவரு பக்சிங் ஃபெலோஷிப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது அந்த சபைகளுக்கு உள்ளார போய் ஊழியர் சேராரு என்னுடைய நல்ல நண்பரும் கூட என் கூடயும் ரொம்ப வருடமா ஊழியத்துல எனக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு எப்ப கூப்பிட்டாலும் வந்து உதவி செய்யறாரு ஆஹ் அப்புறம் எனக்கு ஒரு சோமு பிரதர் தான் ஐசக்கு இந்த மாதிரி இவங்களை எல்லாம் பத்தி சொல்லணும் ஒரு சிலரை பத்தி சோமு பிரதர் சொல்லுவார் சோமு பிரதர் இருக்காரு அவரும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சோமு பிரதரும் ஆஹ் சிறுவர்கள் மத்தியில என்ன மாதிரியே என்ன மாதிரி அதிகமா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சிறுவர் உள்ளே செய்யறவங்க தான் சோமு பிரதர்கிட்ட சின்ன சின்ன நான் கத்துக்கிட்ட சில விஷயங்கள் என்னன்னா சின்ன சின்ன பேப்பரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வச்சு கூட ஒண்ணப்புல்லா ஊழியர் செய்யறாரு அவங்க இவ்வளவுதான் உற்பத்திக்கு ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்கள பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாமே உங்களுக்காக தான் சொன்னேன் மற்றவங்களுக்கு <laughs> 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 சரி ஆனா வந்து நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் ஏகப்பட்ட வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி இங்க இங்க வந்திருக்கிற நிறைய பேருக்கு நிறைய ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிறாங்க அதனால நானு இந்த மீட்டிங்கையும் ஒரு ஃபெலோஷிப்பா மாத்திக்க வேண்டாம் இதையும் ஒரு கூட்டமா மாத்திக்க வேண்டாம் நான் யோசிக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்க தொடர்பு கொள்ளணும்னா உங்களுக்கு மேல இருக்க எல்லாருடைய ஃபோன் நம்பர்ஸையும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நீங்க எல்லாருக்கூடையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஆனா நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பா இதை மாத்தி ஒரு பங்கல் குரூப்பா மாத்தணும்னு நான் யோசிச்சு இந்த மீட்டிங் நடத்தல ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஏகப்பட்ட குரூப்ஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஊழியம் செய்யறாங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஊழியம் செய்யறாங்க சோ நான் நீங்க சொன்ன சஜஷன் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்றேன் எல்லாருக்கும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா மேபி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எல்லாரும் கூட எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஓகே இந்த சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடுங்க அப்படி இந்த சிஸ்டம் சொன்னத எத்தனை பேருக்கு ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா யாரெல்லாம் ஓகே சொல்றாங்களோ அவங்கள மட்டும் நான் மேபி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே அப்படி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய நிறைய ஐடியா சொன்னாங்க இல்லையா ஃபியூச்சர்ல அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளவு குரூப்ஸ்ல இருந்தாலும் திஸ் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல் நான் ஃபீல் பண்ணாதான் சொன்னது ஆமா நோ ப்ராப்ளம் யாரெல்லாம் அதுக்கு ஓகே சொல்றீங்களோ நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஓகே போட்டீங்கன்னா நான் அவங்க நேம் எடுத்துட்டு அவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ சிஸ்டர் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் வேற யாராவது கேட்கப்படுற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம் இல்ல நீங்க ஓகே நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி நீங்க கிளம்பணும்னு நினைக்கிறவங்களும் கிளம்பலாம் தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் நான் கொஞ்ச நேரம் இது ஓப்பனாவே விடுறேன் பேசுறவங்க நீங்க பேசலாம் 
யாரையாவது நான் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கோ அப்படி எல்லாம் விட்டுட்டேன்னா தப்பான்னு வச்சுக்காதீங்க நீங்க ஃப்ரீ ஃப்ரீயா நீங்களே பேசி ஷேர் பண்ணலாம் நான் அப்படியே யார் யார் லைன்ல இருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே ஷேர் பண்ணேன் அதனால ரொலின் டேனி பிரதர் நீங்க உங்களை பத்தி ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுங்க அவங்களுக்கு ஆடியோ கேட்கல மியூட்ல இருக்கு வணக்கம் நான் ப்ரோலில் ப்ரோலின் டேனி கோயம்புத்தூர் சிஎஸ்ஏ கோயம்புத்தூர் டைசிஸ்ல பெனா அண்ணாவோட தலைமையின் கீழே வந்து ஒலியம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃபீல்டு வந்து ஈரோடு ஈரோடு ஏரியா முழுக்க இருக்க ஆலயங்களும் சிஎஸ்ஏ ஸ்கூல்கள்ல வந்து ஊழியம் செய்யறது தான் எனக்கு நேம் கிட்ட இருக்கிற பணி இப்போ இந்த கொரோனால வந்து ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஸ்கூல்ஸ் கேட்சஸ் எல்லாம் இல்லாததுனால ஸோ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அந்த ஊழியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல்ல இந்த சிலபஸ் ஒர்க் போன்ற ஓகே என் பேர் அற்புதராஜ் நான் திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் ஏரியால இருக்கிறேன் பிசிஎம்ல தான் இருக்கேன் அது கூட சர்ச் மினிஸ்டியும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கிராமங்கள்ல ஊழியம் செய்ய ஆண்டவர் திரும்பி பாராட்டி இருக்கிறார் தொடர்ந்து எனக்காக சோம் பண்ணுங்க திருவள்ளூர்ல இருந்து நான் போற வில்லேஜுக்கு நடுவில் ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது கிராமங்களுக்கு இருக்குது சபைகள் இல்லாத அநேக கிராமங்கள் அதுல இருக்கு நான் ஒரு அஞ்சு கிராமத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து சிறுவர் ஊழியமும் வாலிபர்கள் மத்தியில் ஊழியங்களும் நாங்கள் செய்துட்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து ஊழியங்களுக்காக ஜோ பண்ணிங்க நீங்கள் கிராமத்தில் ஊழியம் செய்கிறேன்னு சொல்கிறதுனால ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்பேன் நீங்கள் முன்னாடி கிராமங்களில் இப்போ ஆன்லைனில் எல்லாமே இந்த ஒன்றரை வருஷம் ஆன்லைனில் ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால கிராமங்கள்ல இருக்கிற பிள்ளைங்கள எப்படி போன் வச்சிருக்காங்களா அவங்க எப்படி ரீச் பண்றீங்க கிராமங்கள்ல நாங்க போய் ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் சந்திக்கிறோம் லைவாவே சந்திக்கிறோம் வாரங்கள்ல போயிட்டு அங்க சந்திக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிராமம் அப்படின்னு சொல்லி சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல லைவா சந்திக்கிறோம் லாக்டவுன்ல கூட இல்லாத சமயங்கள்ல நாங்க கிராமங்கள்ல சென்று ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ரொம்ப இத அந்த ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரின்றது வந்து ஆண்டவர் வந்து அந்த லாக்டவுன் முடியும் போதே வந்து அந்த அந்த ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ்ல கொடுத்தாரு ஸோ அதை செய்யும் போது சில சேலஞ்சஸ் இருந்தது அந்த ஆண்டவர் வந்து கிருபையா இது பண்ணாரு ஆண்டவர் வந்து அந்த கொடுத்த அழைப்புல வந்து ஒரு விசேஷத்தை பாரத்தை கொடுத்தார் பிள்ளைங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வேணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு கமிட்டடான டீமை ரெடி பண்ணும் இதுதான் என்னுடைய கோல் ஆண்டவர் இதில் நடத்தி வர்றாரு ஊழியத்தின் பாதையில கேஸ் ஒருத்தர் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க நிச்சயமா ஷேர் பண்ணுவோம் 
video will reach everyone. Abro, thank you. A WhatsApp group la orang orang ni per join pandat ke, wilpom terus cerita. Kengen ang ang orang orang ni per ayat terus, per WhatsApp group panir pro. Okay, kau lada. Thank you so much. Itu Kelvin kelim lay. Adalah nama mudik pro. Orang orang ni lari pat terus rumah sendirian. Bye bye. Thank you.